பிரதர் கேக்குறீங்களா கிளியரா கேக்குதுங்க பிரகாஷ் ஓகே நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு நீங்க இல்லங்க வீக்கெண்ட் தான் வியாட்டின் பார்க்கணும் அத ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ இன்னைக்கு ஃபைலர் பேசுறேன்னு சொன்னீங்க ஒரு ஹாஃப் அவர் கழிச்சு பேசற இருக்கீங்களா தாராளமா தாராளமா இல்ல இல்ல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பிரதர் நிறைய பேர் ஃபைலரே பேசவே இல்ல இல்ல நிறைய பேர் ஃபைலர் பேசவேனான்னு சொன்னா ஃபைலரே பேசவேனா அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல டிபார்ட்டிகலா நமக்கு வந்து டீடைலா நிறைய பேர் பேசணும் ஆசை பட்டாங்க நான் மட்டும் தான் நம்ம ஃபைலர் பேச போறோம் வாண்டடா வந்து பேசணும்லாம் இல்ல டிபார்ட்டிகலா நான் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்படி ஒருவேளை யாராவது டீடைலா பேசறேன்னு சொன்னா அந்த டைம் சொல்லிறோம் அதுக்கு அப்புறம் ஃபைலர்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பேசுவோம் ஃபைலர் பேச போறோம் படம் பார்க்காதவங்க விளையாடிக்கலாம் அப்படிங்கற சொல்லிட்டு தான் பண்ணுவோம் ஓகேங்க தேங்க்ஸ்ங்க ஏனா பாப்போம் அத வீக்கெண்ட்ல பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் அது வரைக்கும் அத நான் ஒரு நாள் தான் எனக்கு <laughs> தெரியாதா <laughs> எடுத்து <laughs> அது போக வீட்டில் இந்த புக்கு நோட்டு புக்கெலாம் வச்சு சாமி கும்பிடுவோம் பிள்ளைங்க படிக்கிற பிள்ளைங்களோட எல்லா புக்கையும் எடுத்து வைப்போம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு புக்கு அந்த பிள்ளைங்க ஒரு புக்கு வச்சு அந்த புக்கில் பொண்ணு போட்டு வச்சு படிப்பு வரணும்னு சொல்லி வேண்டுறது வேலைக்கு தொழில் நிறையா பேருக்கும்னு சொல்லி வேண்டுறது இதுதான் ஆயுத பூஜை அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கும் சினிமா தேட்டரில் தான் போய் பூஜை பண்ணுவோம் புக் மைஷோ ஆப் எடுத்துங்க மொபைல் ஓப்பன் பண்ணுங்க அந்த புக் மைஷோ ஆப்பில் பொட்டு வச்சு விட்ருங்க பொட்டு வச்சு சாமி கும்பிடுங்க அவ்வளோ சினிமாக்கு நம்ம அதான் பண்ண போகிறோம் இல்லைன்னா ஒரு பண்ணுங்க ஆயுத பூஜைன்னு ஒரு படம் இருக்கு அந்த படத்தை உட்காந்து பாருங்க இன்னைக்கு எந்த பேர்ல தானா படம் இல்ல எல்லா பேர்லயும் ஒரு படம் இருக்கு ஒரு பண்டிகை ஒரு படம் அவ்வளவுதான் சூப்பர் சூப்பர் ஏ பிசுமா நான் காணோம் ரெண்டு நிமிஷல வர என்ன மெசேஜ் போட்டுக்கிறாரு ரெண்டு நிமிஷமா சரி ஓகே இன்னைக்கு நான் அப்டேட் சொல்லிறேன் அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து டீடைல் டைம் இன்னும் நிறைய பேசலாம் சரி சரி அப்டேட் சொல்ல ஆரம்பிச்சிரு ஓகே சாப்பாடுச்சியா <laughs> 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 பண்றேன் <laughs> 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 ஓகே 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 கண்டு பண்ண ஒரு பாத்து புரிஞ்சிட்டேன் சுகுமார் ப்ரோ என்ன ஸ்பெஷல் ஏதா அப்டேட் சொல்லுங்க சோ பிரகாஷ் பிரகாஷ் டூ ஹலோ சொல்லு சொல்லு பிரதர் ஆ கேக்குதா ஆ ப்ரோ மேல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க உண்மையா ப்ரோ ப்ரோ இதுல என்ன அவங்க டெய்லியும் போடுறாங்க அது ஆபீஷியல் பேஜ்ல மைத்ரியிலே போட்டுருக்காங்க பொங்கல்னு இது நீங்க வேறையா வந்துட்டு சுகுமார் ப்ரோ அனிருத் ஏதோ ஒரு பேஜ் இருக்கா வீடியோ அது பைய ஏதோ புரியுது நீங்க வேற ப்ரோ அனிருத் அதனால கேக்குறாங்க அதாவது என்னன்னா ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் வந்து ஒரு டேட்டா டிசைட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் வந்துட்டு எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க இவங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு அதை பாக்குறீங்களா இல்ல அனிருத் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஆரவ சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒருத்தரா வந்து பொங்கல்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வந்துட்டு இவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸே வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க டெய்லி டெய்லி போஸ்ட்ல வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்களே ந
டெய்லி போடுற போஸ்ட் அதுவும் புது வீடியோ பழைய வீடியோ அப்படி அது தெரியல புது வீடியோ அது பழைய வீடியோ தான் நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்கிற வீடியோ இல்ல ஒருத்தாங்கிட்டாங்க <laughs> நம்ம ரெகுலராக ஒன்று சொல்கிறது மட்டும்தான் ஒருத்தவங்க பேசி முடிச்சோன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு பொறுமையாக பேசுங்க கொஞ்சம் வேகமாக பேசாங்க பின்னாடி வேலையில் சவுண்டு கூட இருந்தால் இறைச்சலாக இருந்தால் கொஞ்சம் மைக்காக வீட்டில் போட்டுருங்க ரெகுலராக ஒரு சொல்லணும் திரும்ப எங்களுக்கு ஒரு நாள் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒருத்தவங்க பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க முடிச்சுட்டாங்களாங்கிற கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா கரெக்டாக அவர் பேசி அவர் சும்மா கூட சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்போ திடீர்னு நீங்கள் எவ்வளோ போனீங்கன்னா நமக்கே கொஞ்சம் என்ன என்ன சவு சவுண்டு உங்கள் சவுண்டு தான் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் அதுக்காக தான் ஓகேங்களா சும்மா கூட கண்டினியூ பண்ணுவார் அதாவது <laughs> <laughs> என்னை பொறுத்த வரையும் வந்து மைத்ரி வந்து எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன ப்ரோ உள்ள ஒர்க் பண்றவங்க ஆஹ் உள்ள ஒர்க் பண்றவங்க மூலமாவே வந்து சொல்ற விஷயம் என்னன்னா அவங்க வந்து பொங்கல் ரிலீஸ் பண்றோன்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேக்குற வினோத்துக்கு தெரியும் நிறைய பேர் கேக்குறேன் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஹ் மைத்ரி வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்துட்டு ஆஹ் பொங்கல் டேட்டை விட்டுட்டு சம்மருக்கு வந்து ஜஸ்ட் அந்த விடாமுயற்சி வரணும் வருது அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக போல போக மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து ஷூட் முடிஞ்சு அவங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பாஸ்டா தான் நடக்கும் அந்த படத்துக்கு வந்து எல்லாமே பேலலா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப டிலே ஆகும் அது ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதுவும் ரொம்ப பாஸ்டா தான் போயிட்டு இருக்கு பொங்கலுக்கு வந்து அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்க சைட்ல சோ அது வந்து ஒரு ஒரு போஸ்ட்லயுமே வந்து திரும்பி கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இன்னொரையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளா நம்மளா தான் வந்து ஒரு நம்ம வந்து வந்து அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 அஜித்துக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
ஆனா ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கும் மற்ற ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸுக்கும் இந்த படம் வருது அப்படிங்கறத இந்த ரெகுலர் ஸ்கில்ஸோ இல்ல ஏதாவது ஒரு அப்டேட்ஸோ இல்ல பூஸ்ட் ஏத்துற மாதிரி ஏதோ ஒன்று விஷயம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அதே குட் பை டக்லி டீம்ல வந்து பக்காவா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அஜித் படத்துல இப்ப பத்து வருஷமா இல்லாதது என்னன்னா இந்த மாதிரி ரெகுலர் அப்டேட் ரசிகர்கள் வந்து அப்பப்ப குதி ஒவ்வொரு சொல்லி வரும்போது ரசிகர் கொஞ்சம் சொல்லி குதிக்கிறது இருக்கு பாத்தீங்களா அது ஒவ்வொரு படம் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குமே எழுதிக்கிட்டே போகுது இல்ல இதுதான் வேணும் அது போக இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு இந்த படத்துக்கு கூடிய விரைவில் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளே வர போகுது குட் பை டக்லிக்கு சொல்ல போனா எனக்கு தெரிஞ்சு தீபாவளிக்கே வந்தாலும் வரலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா வேலை நடந்துட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ஒர்க்கே ஃபாஸ்டா வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல எல்லா வகையிலுமே ஒரு படத்துக்கு ப்ராப்பரா ஃபர்ஸ்ட் லுக் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து டேட் போட்டதுல இருந்து ஷூட்டிங் போறதுல இருந்து ஷெடியூல் பிளான் பண்ண ஷெடியூல் கரெக்டா போறதுல இருந்து எல்லாமே பக்காவா இருக்கனால இந்த படம் தான் பொங்கலுக்கு வரணும் ஏன்னா கரெக்டா அவங்க பொங்கலுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க பொங்கலுக்கு ஏற்ற ஒரு வைப் படம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் விடாமச்சி ரெடி இப்ப அவங்க தீபாவளிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணாங்க அப்புறம் தீபாவளில இருந்து ஷூட்டிங் போக அதனால போனாங்க அப்புறம் ஃபைனான்ஸ் இஷ்யூ இருந்தாங்க அது இன்னும் இஷ்யூ சொன்னாங்க எப்படிலாம் வந்து இப்ப படமே ரெடி ஆனாலும் அவங்க வந்து பொங்கலுக்கு வரது முறையா இருக்காது ஏன்னா இவங்க ஒரு கரெக்டா ரசிகர்ல ஒரு எப்படி எந்த வகையில பூஸ்ட் பண்ணணும் எந்த வகையில ஹைப் பண்ணணுமோ அந்த வகையில எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தெலுங்கு தயாரிப்பு அவங்களுக்கு பொங்கல் தான் பெரிய பண்டிகை சங்கராந்தி அவங்க அதை பிளான் பண்ணி தான் போறாங்கிறப்ப இதை இந்த விடாமச்சிகர் குறுக்க கௌசிக் வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் வராம இருக்கணும் ஏன்னா சமீபத்திய தகவல் திரும்ப வந்து தேதி ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி இது பிளான் பண்றாங்க விடாமச்சின்னு அவங்க ஜனவரி பத்தாம் தேதி நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட தெலுங்கு சைடு ஜனவரி பத்தாம் தேதிங்கிறது அன்அபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட தேட்டர் சாட்டிங்கே ரெடி பண்ற மாதிரி ஆயிட்டாங்க ஏன்னா மைத்ரி மூலமாக பெரிய பிளான் பண்ணுவாங்க அவங்க சங்கராந்திக்கு அவங்க வந்து ஜனவரி பத்தாம் தேதி வெளியிட்டுங்கிறத பிளான் பண்ணி அவங்க ரெகுலரா ஏன்னா அவங்க வந்து தெலுங்கு படங்கள் ரெண்டு மூணு பெரிய படங்கள் வர மாதிரி பிளானிங் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது சிரஞ்சீவ் படம் ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ராம்சரன் தேரேஜா படம் இருக்குல்ல அது அதாவது கேம் சிட்ஜர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் பண்றதா நியூஸ் அப்ப அது வந்துச்சுன்னா அப்பா மகன் படம் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது சிரஞ்சீவி படமும் ராம்சரன் படமும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அப்ப சிரஞ்சீவி படம் தள்ளி போகுங்கிற மாதிரி செய்தி அப்ப தில்ராஜா தில்ராஜு தில்ராஜுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் சங்கருங்கிற ஒரு டேரக்டர் ராம்சரங்க தெலுங்குல ஒரு பெரிய நடிகர் இப்ப இவங்க படம் நடிக்க வரும்போது நம்ம படம் மைத்ரி மீமஸ் படம் வந்து அங்க வந்து தேட்டர் கிடைக்கல சிக்கலா இருக்கக்கூடாது ரெண்டு மூணு படம் வேற வர வரப்போகுது ரவி தேஜா படம் வரப்போகுது எல்லாமே நடக்குங்கனால மைத்ரி மீமஸ் என்ன பண்ணாங்க நேரத்துல இருந்து ஜனவரி பத்துங்கிறத பிளான் பண்ணி தேட்டருக்கே அவங்க வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேட்டர் அந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சைலண்டா இப்ப இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா விடாம ஜனவரி ஒன்பது நியூஸ் வருது அப்ப எந்த மாதிரி கிளாஸ் ஆக போதுங்கிறது எனக்கு புரியல விடாமச்சி வராம இருந்து என்ன பண்ண போனா ஜனவரி ஒன்பது இது ஜனவரி பத்து அதுங்கிற பிளான் பண்ணா ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சு பண்ணணும் ஏதாவது ஒண்ணு லைக்கா இன்னொன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாம இருக்காங்க அவங்க கவனம் ஃபுல்லா முழுக்க முழுக்க வேட்டையில இருக்கு இப்ப இந்த வாரம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு வாரம் டூ பத்து நாளுக்குள்ள விடாமச்சியோட டீசர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடும் அதுல ஒரு ரிலீஸ் டேட் பிக்சட் ஆகி அனௌன்ஸ்மெண்ட் அஃபீஷியலா வந்துடும் அதுதான் நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ரூட்டை கொடுக்கும் அவங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி ஒரு கிளியர் ரூட்டை கொடுக்கும் அதுதான் நல்லதும் கூட ஏன்னா முன்கூட்டி நீங்க ஜனவரியே பிளான் பண்ணாலும் பொங்கலே பிளான் பண்ணா அது இப்ப சொல்றதா போற ஏன்னா இப்ப பொங்கலுக்கு ஒரு பிளானும் பிளான் பண்ணா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிக்கணும் அதை குட் பேண்ட் அக்லிக் டீம் கரெக்டா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த ஸ்டில்ஸ் விட்டு ஹை பேட்டி அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிளுக்கே ரெடி ஆயிட்டாங்க அதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் அவங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு பெரிய பண்டிகை படம் மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணிட்டாங்கிறப்ப அவங்களுக்கு வழியை விட்டுட்டு ஒண்ணு நீங்க நவம்பர் ரெண்டு இல்ல டிசம்பர் டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லயே படத்தை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி முயற்சி பண்ணி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த குட் பேட் அக்லி வழி விட்டுறணும் இல்லையா நான் படம் வந்து குட் பேட் பொங்கலுக்கு தான் போக போகுது அப்படின்னா இவங்க சம்மருக்கு போயிடணும் இப்ப சாம ஏப்ரல் பதினாலு அல்லது மே மே ஒண்ணுங்கிற கனெக்ட் பண்ணி இவங்க போயிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ஏன்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துக்கும் வைப் ஆயிடுச்சு குட் பேட் அக்லி ஒரு ஒரு ஃபேன்ஸ் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு படம் மாதிரி ஒரு வைப் தெரியுது படம் அவுட் ஆஃப் கண்டென்ட்டுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம் ஆனா வந்து இந்த ரசிகர்ல பூஸ்ட் பண்ற விதமோ லுக் அந்த அந்த கொண்டாட்டம் மனநிலை அது போக என்னன்னா ஒரு மசாலா படம் தான
விடாமுயற்சியா குட் பேட் கிளியர்னு பார்த்தா வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணது வந்துட்டு குட் பேட் கிளி தான் அதனால கண்டிப்பா அதுதான் வரணும்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெஸ்டிவல் பொங்கல் பெஸ்டிவல் அது வந்து ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணி அந்த டைப் பெஸ்டிவல் வந்து ரிலீஸ் ஆன படங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹிட் ஆயிருக்க அவருக்கு இந்த படம் வந்து அது பெஸ்டிவல்ல ஃபேமிலியோட போய் பாக்குற படமா இருக்கும் குட் பேட் அக்லி விடாமுயற்சி அப்படி இருக்குமா அப்படின்றது வந்துட்டு எனக்கு தெரியல அது வந்து மெயினா பார்க்க கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லா கண்டென்ட் ஓரியன்டா இல்ல வந்து அது ஒரு ஒரு ரீமேக்ன்ற மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க ஆஹ் உங்க ஏதாவது ரீமேக்காக இருந்தா கூட அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ஒரு ஃபிலிமா இருந்தது அப்படின்னா அது ஃபேமிலியா வந்து எல்லாருமே வந்து கொண்டாடுவாங்களா அப்படின்றதும் வந்துட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் என்னுக்கு பொறுத்த வரையும் வந்து மற்றது எல்லாம் டாக்ஸ் விட்டுட்டு அந்த குட் பேட் அக்லி பொங்கல் வந்துட்டு விடாம முடிச்சு அதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல அதுக்கு பின்னாடியோ வந்து எந்த டேட்ல வந்தாலுமே வந்து எனக்கு ஹாப்பி தான் வரும் சும்மா பேசலாமா சொல்லு ப்ரோ இப்ப सपोज இப்ப அவர் காப்பி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் ட்ரை போறாங்களா ப்ரோ அவர் இந்த மாசம் காப்பி ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாருமா படத்தை அவர் காப்பி ரெடி பண்ணி கொடுக்கிறது எல்லாம் வந்து இந்த விஷயம் இல்ல ப்ரோ இல்ல ப்ரோ டேட் டேட் சொல்றேன் இல்ல ப்ரோ நான் பொதுவா தான் சொல்றேன் ஆ பொதுவா இருக்க நான் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் பிக் பண்ண இல்ல இல்ல நான் அப்படி கேக்குறேன் ப்ரோ ஒரு படத்தை முடிச்சு பிரிக்குற முடிச்சு டேட் போறாங்க சில படத்துக்கு அப்படி கேக்குறேன் இப்ப அவர் குடுக்கறதுனால ப்ரோ அப்படி கிடையாது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு ஒரு படத்தை வந்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே டேட் போட்டுட்டு அந்த டேட்டை வந்து லாக் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ற படங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுல ஒன் டைப் தான் வந்து குட் பேட் அக்லி அந்த மாதிரி ஒரு படம் அந்த மாதிரிதான் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு சொன்ன டேட்ல ரிலீஸ் ஆகுது தள்ளி போகாம நீங்க கோ டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த படத்தையும் வந்து இந்த டேட்டு தான் லாக் பண்ணி பண்றாங்க விடாமுயற்சின்றது அப்படி கிடையாது அவங்க டேட்டை லாக் பண்ணி எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணல அவங்க வந்து அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் டேட் லாக் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிறாங்க இது அப்ப முடிச்சுட்டு அது எப்ப முடியுதோ ஃபுல் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்துட்டு அந்த ஆல்மோஸ்ட் முடியல ஸ்டேஜ் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இந்த டைம்ல தான் வந்து அந்த டேட் டிஸ்கஷன் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து மேபி அந்த பொங்கலுக்கு வேற படம் வருது அவர்தே வந்து இன்னொரு படம் வருது அப்படின்னு போது வந்து அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்ல பொங்கலுக்கு நம்ம வரலாமா அது வர மாதிரி இருந்தா அதை எப்படி வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்றதுலாம் வந்து இந்த டைம்ல அந்த டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருந்திருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டு இருக்கும் அது அப்படி போயிட்டு இருக்கிறனாலதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து குட் விடாமுயற்சி பொங்கல் வருது விடாமுயற்சி கன்ஃபார்ம் பொங்கல் வருது அப்படின்ற நியூஸ் தான் வந்து நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டதும் சரி எல்லாரும் ஷேர் பண்றதும் சரி அந்த டீம்ல இருந்து யாருனா சொல்லியிருப்பாங்க பொங்கல் பிளான் பண்றோம் அப்படின்னு எல்லாமே வந்திருக்கும் இந்த ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைத்ரி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான் இது எல்லாமே வந்து பாசிபிள் மைத்ரி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போய் பேசி மைத்ரி ஒத்துப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எனக்கு தெரியல லைக்கா பேசி ஒத்துப்பாங்க அதுக்கு <laughs> அது காப்பி ரெடி மகிழ் கையில தான் இருக்கு அது படத்தை எப்படி எழுத்து கூட கொடுத்துருக்காரு ஆனா எனக்கு வந்து இயற்கையா தலையிடுவாரு படத்தை கையில வந்துச்சுன்னா இல்ல ப்ரோ இப்ப இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது இப்ப ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா இப்ப அவர் தலையிடுவாரு ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க விடாமுயற்சி எப்போ முடிக்க வேண்டிய படம் அது இது குட் பேட் அக்லி பிளான் பண்ணி அந்த டைமுக்கு போற வேண்டிய ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் இது இதனால வந்து குட் பேட் அக்லிக்கு வெறும் ப்ரொடியூசருக்கு மட்டும் இதுல இன்வால்வ் ஆகல அந்த டேரக்டரும் இதுல இன்வால் ஆயிருக்காரு அந்த டேரக்டர் வந்து மே மந்த் வரையும் அதுக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணணும் அடுத்த படம் கமிட் ஆகிறதுக்கோ இல்ல வந்து அந்த படத்தோட ரிசல்ட் பார்த்து அவருக்கு அடுத்தது இன்னும் ஒரு பெரிய படம் கமிட் ஆக முடியும் இதெல்லாமே இருக்கு சோ ஒரு அவருக்கு வந்து இன்னும் இவரோட ஒரே ஒரு இவரு இவரோட அந்த அதான் மேபி ஒரு படம் டிலே ஆனதுனால அந்த படம் டிலே ஆகணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் நினைக்க மாட்டாரு அது கரெக்டான டிராக்டர் தான் போயிட்டு இருக்கு சோ அது வரட்டும் இது வந்து டிலே ஆயிடுச்சுன்னா சோ ஓகே ஃபைன் இது வந்து இப்படி இப்படின்னா வந்து அவர் யோசிப்பாரு அவர் இது வரையும் வந்து அவர் அவர் நீங்க வந்து அஜித் ஃபேன் சொல்றீங்க பட் அவர் இந்த அளவுக்கு தான் நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அவர் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறோம் கிடையாது அவர் பிடிச்சு போச்சுன்னா மைத்திரி கூட அடுத்து மூணு படம் இருக்கு இல்ல இல்ல அது என்ன சொல்றே
கையில காப்பி வந்துச்சுன்னா அது அது அதை தள்ளி வச்சுட்டு குட் பேட் அப்படி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது ஏகே பத்தி தெரிஞ்சனால ஏகே தான் நான் சொல்றேன் காப்பி கையில வந்துதுன்னா சொல்றேன் சும்மா போ அது வெச்சு ஆமா ஏனா ஆல்ரெடி ரெண்டு வருஷம் ஓடிட்டு தான் ஆரம்பிச்சு கேக்குதா இன்ன கேக்குதா சொல்லுங்க ப்ரோ கேக்கு மகன் ப்ரோ கேக்கு கேக்கு கேக்குது 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 ப்ரோ பேசுறா இன்ன சும்மா போறானா நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 இப்போ படம் பார்க்காதவங்க வந்து அவங்களுக்கான டைம் அவங்க ஒதுக்கிறோம் எட்டு டு ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஒன்பது டு ஒன்பதரை வந்து வேட்டேன் பேசலாம் வேல்பாரி கதை சொல்லலாம்னு ஆசைப்பட்டா ஒன்பதரையில இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் கதை சொல்லலாம் அதுக்காக டைட்டில் போட்டிருக்கேன் வேல்பாரி உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே உள்ளவங்க விருப்பப்பட்டால் சொல்லுங்க இல்லை கமெண்ட் ஸ்பேஸ் கமெண்ட்ல சொன்னாலும் சரி அந்த வேல்பாரி கதை சொல்லலாமா இன்னைக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க சொன்னீங்கன்னா வேல்பாரி கதையை ஒன்பது முப்பது டு பத்து சொல்லலாம் அது டைம் இவ்வளோ ஷெடியூல் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் எட்டு டு ஒன்பது ஒன்பது டு ஒன்பதரை வேட்டேன் ஸ்பாய்லரு அதேமாதிரிமர் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மேக்கிங் வீடியோ மாதிரி ஸோ அது யார இது அமரன் படத்தில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சிவகார்த்திகன் படம் அதே மாதிரி சிரஞ்சீவியோட விஸ்வபம் விஸ்வம்பாரா அதோட ட்ரை டீசர் வந்து நாளைக்கு பத்து நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது காலையில் அதே மாதிரி ஆண்டனி வகேஸ் அதனால பெப் அப்படின்னு சொல்லி செல்லமா சொல்லுவாங்க அவரோட டேவிட் அப்படின்ற ஒரு படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு பாக்ஸிங் படம் போல ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது அதே மாதிரி பிரதீப்போட டிராகன் படம் இருக்குல்ல அதோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸ் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக மூணு போஸ்டர்ஸ் வந்து நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பதினொன்று மணிக்கு ஒன்று மூணு மணிக்கு ஒன்று ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஒன்று சொல்லி அதே மாதிரி வேட்டையன் படத்துலேருந்து உச்சத்துலன் ஒரு ட்ராக் இருக்குது ஷான் ரோல்டன் பாடினது அந்த ட்ராக் வந்து இப்போ அஃபிஷியலாக வந்து மியூசிக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹரி பாஸ்கர் லாஸ்லியா நடிக்கிற மிஸ்டர் ஹவுஸ் கீப்பிங் அந்த படத்தோட டீசர் வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கு அதே மாதிரி லெவன் படத்தில் இருந்து த டெவில் இஸ் வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டை பாடினது வந்து ஸ்ருதி ஹாசன் இமான் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த பாட்டோட லிரிக் வீடியோவுமே வந்து இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதேமாரி வெனம் த லாஸ்ட் டென்ஸ் அதோட ரன் டைம் வந்து ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க க்ரெடிட்ஸ் இல்லாமல் அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு போஸ்ட் க்ரெடிட் சீன்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாங்க அதேமாதிரி ஜெயம் ரவியோட அடுத்து இன்னொரு ரெண்டு படம் வந்து டிமான்டே குவாலிட்டி டூ அந்த படத்தை எடுத்த மேக்கர்ஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அவர் ஜெயம் ரவியோட அடுத்த ரெண்டு படத்தை வந்து அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி அவரோட படம் வந்து இப்போ பிரதர் ரிலீஸ் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் ஜீனின்னு சொல்லி ஒரு படம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நித்யாமன்னோட காதலிக்க நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேக் டு பேக் படங்களில் வந்து பிஸியாக இருக்கார் ஜெயம் ரவி அவரோட லைன்அப்ஸுமே நல்லா இருக்குது ஸோ அதில் தான் நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது அப்டேட்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நேரம் ஒன்றும் பெருசாக இன்றைக்கி வரல ஏன்னா வந்து வேட்டையின் ரிலீஸ் வரங்கிறதுனால பெரிய அப்டேட் வரல அப்புறம் வந்து நிறைய படங்கள் ஓடிபியில் வந்து கதை நேற்று நீங்கள் லிஸ்ட்டு சொல்லிட்டீங்க ஜெயம் ரவி ரெண்டு படம் சொன்னீங்கல்ல அதை பிடிஜி யூனிவர்ஸில் அதில் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்கியராஜ் கண்ணன் எடுக்கிறார் உங்கள் ரெமோ எடுத்தவர் ஆனால் ரெமோட சுல்தான் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆமாம் சுல்தான் சுல்தான் காதலிக்கு நேரம் இல்லையா இருந்துச்சு 
பிரதர் படம் ரெடி பிரதர் படம் வராதனால ஃபர்ஸ்ட் இதை இறக்கி விட்டுரும் சொல்லி காதைக்கு நேரம் முடியும் டக்குனு வேகமாக எடுத்தாங்க அதை வே வேகமாக நடவடிக்கை எடுத்தாங்க திடீர்னு பிரதர் டீம் வந்து முடிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து டக்குனு தீபாவளி வெளியே போட்டாங்க இப்போ தீபாவளி வந்து அவங்க போட்டனால வேற வழி இல்லாமல் இப்போ இந்த படம் முடிக்கிட்டோம் இது ரிலீஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் சொல்லி இப்போ பிரதர் டீம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அநேகமாக பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினாலு வரைக்கும் பிப்ரவரி பதினாலு வரலாம் இல்லைன்னா படம் ஏன்னா படம் ஃபுல்லாக ரெடியாக இருக்கு டிசம்பரே வந்தாலும் வரலாம் அது அருண்ஜயோடாங்க <laughs> அதே மாதிரி ஐந்தாம் வேதம் சொல்லிட்டு மருமதேசம் டேரக்டர் இருக்காருல அவரோட வெப் சீரீஸ் ஐந்தாம் வேதம் அதோட டீசர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஜி ஃபைவ்ல வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ பேசுங்க ப்ரோ மதன் ப்ரோ இல்லை சுகுமார் ப்ரோ கிட்ட கேட்கணும் சுகுமார் ப்ரோ நீங்கள் பாஷோ சொல்றீங்க குட் பை டேக்கு பொங்கல் சொல்லி ஆனால் நேற்று அனிருத் கொடுத்த இன்டர்வியூ பார்த்தா விட விடாமச்சு சொல்கிறாப்புல அவர் சொல்லாமலே உங்க டீம் விடாமச்சு பொங்கல் பிளான் பண்ணுறாங்க பொங்கல் வந்து விடாமுயற்சி அப்போ வந்து அது சொல்லும் போது எல்லாரும் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன் சொல்லிட்டாரு அப்ப டிசம்பர்ல படம் வருது அப்படின்னு இப்ப வந்து அனிருத் சொல்லிட்டாரு அது வந்துட்டு ஜனவரியில ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இப்ப சொல்றோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க முடிவு பண்றது கிடையாது அவங்க வந்துட்டு ஒரு அவங்க வேலை என்ன படம் முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அனிருத் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட படத்துல கமிட் ஆயிருக்காரு நிறைய படத்துல இருக்காரு ஏதோ விடாமுயற்சி மட்டும் கிடையாது அவர் எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே படம் பண்றாரு சோ அது ஒரு ஒரு படத்தை இப்ப முடிச்சுட்டு அவர் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அது ப்ரொடக்ஷன் தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த படத்தை வந்து எப்ப ரிலீஸ் பண்ணணும் அதை வந்துட்டு எப்ப இது பண்ணுவாங்க சோ அவங்கதான் வந்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு ஒரு பொங்கல் அவங்க ஈஸியா அப்படியே டக்குன்னு எத்தனை ப்ரொத்தனும் வந்து அவங்களால பொங்கல் வந்து லாக் பண்ண முடியாது அவங்க வராங்க அப்படின்னா அந்த அது கூட என்னென்ன கிளாஷ் வருது சோ அது வரும்போது நம்ம படம் வந்து அது கூட எப்படி ஸ்டாண்ட் ஆகும் இது எல்லாமே பார்ப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி குட் பேட்லயே அங்க வந்து லாக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டீம் கிட்ட அப்ரோச் இவங்க முன்னாடியே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு அந்த பொங்கல் வரும் அப்படின்றத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருப்பாங்க போட்டுருக்கேன் இது சினிமா வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது ஒரு டேட்டை லாக் பண்ணி அந்த டேட்ல வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்றது அது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் அதுவும் பெரிய ஸ்டார் படங்கள் வந்துட்டு அந்த டேட்ல ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி அந்த டேட்டை லாக் பண்ணணும் சின்ன படங்கள்லாம் வந்துட்டு இப்ப அடுத்த வாரம் ஒரு படம் வருது பதினெட்டாம் தேதி ஒரு படம் வரப்போகுது அப்படின்னா நான் வந்து மண்டே டிசைட் பண்ணி கூட என்னால வந்து ஃப்ரைடே ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனா வந்து பெரிய படங்கள் அப்படி கிடையாது அதுக்கு எல்லாமே வந்து மினிமம் வந்துட்டு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் வந்து முன்னாடி வந்து மினிமம் நான் சொல்றேன் மேக்சிமம் வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட லாக் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணிட்டு அதை அவன் தள்ளி போறாங்க அப்படின்னா அதனால எவ்வளவு பினான்சியலா வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றது எல்லாம் வந்துட்டு நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா பட் இருக்கிற ஃபேக்டர் சொல்லிடுறேன் ஏன் நீங்க ஆக்டர்ஸ் விட்டுருங்க ஆக்டர் சொன்னாரு இதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் நான் நடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இந்த ஆறாறு ஒருத்தர் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு மாதிரி மாதிரி அப்பதான் ஆறாறு பண்ண பண்ண இன்னைக்கு அனிருத்து இருக்க பீக்கு படம் கிட்ட வரப்பதான் அவர் ஆறாறே பண்ணுவாப்புல ஏன்னா அவருக்கு பரிசியா பணம் இருக்கு இதை முடிச்சு கொடுத்துட்டு போய் பண்ணா பண்ண மாட்டா போல நீங்க எப்ப பண்ணி சொல்லுங்க நான் அப்ப பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல நான் அதை சொல்றேன் அதை சொல்லிடுறேன் அதுக்கு சொல்லிடுறேன் விடாம பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டப்பிங் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணல ப்ரோ ஓகேங்களா இப்ப அந்த டப்பிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இது எல்லாமே நடக்கும் அந்த ஆர் ஆர் ஒர்க் எல்லாமே வந்து பேரலா போகும் சோ இந்த இதெல்லாமே வந்து முடியாம இப்பயே வந்து அவங்க வந்து இந்த டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாக் பண்ண மாட்டா லாக் பண்ண மாட்டாங்க அந்த சைட் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இருந்து எந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷனும் வரல விடாமுயற்சி சைட்ல இருந்து எந்த ஒரு டாக்குமே வரல அதனால பொங்கலுன்றது வந்துட்டு மேபி வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஒரு டென்டேட்டிவ் டேட்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி டென்டேட்டிவா பிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஆனா பொங்கல் இப்போ வரையுமே வந்து குட் பேட் அதிகம் வந்துட்டு பொங்கல் ட்ரேஸ்ல அவங்க தான் இருக்காங்க விடாம
அனிருத்துக்கலாம் <laughs> <laughs> பட் என்னங்க அனிருத்துக்கு தெரிஞ்சிரு மக்கள் லேட் இல்ல இல்ல இப்ப வீடியோ விட்டது ரொம்ப லேட் ஏனா அந்த வீடியோ நீங்க நல்லா கவுண்ட் பண்ணி தெரியும் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி வர 27 ஆம் தேதி கடைசில நம்ம மாசம் கடைசில தேவர படம் வருது அடுத்து பாத்தீங்கனா அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி ஏடேல் வருது அதுக்கு அப்புறம் தான் பொங்கலுக்கு வந்து விடாமே தொடர்ந்து இருக்கு பாருங்க அப்ப செப்டம்பர் 27 ல தேவர வருதுங்கிறது ரொம்ப பழைய செய்தி அதாவது இன்னொரு ஒரு தேவரா தேவராக்கு முன்னாடி அதான் சொல்றேன் அப்போ நீங்க அந்த மாதிரி அழைக்கிறீங்கனா பழைய செய்தினா அப்ப குட் பை டக்லி ரீசன்ட்டா தான் ரொம்ப அதிகமா அழுத்தமா சொல்றாங்க பொங்கல் அப்படினு ஒரு 4 5 நாளா வந்து ரொம்ப அழுத்தமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேற மாதிரி வரோம் பொங்கல் அத வந்து வெச்சு நம்ம வந்து இப்ப பேசவே முடியாது அது ஓல்ட் ப்ரோ நான் இன்னொரு சொல்ல வந்த சுகுமார் ப்ரோ வேட்டேன் பேச எல்லாரும் அதை பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க இந்த பிளாக் படம் வந்துருக்காங்க நல்லா இருந்தா அதை சப்போர்ட் பண்ணுவேன் பெரிய படத்தை இடையில சின்ன படம் மாட்டிக்கிட்டு நான் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து பிளாக் பத்தி நான் ரிவ்யூவும் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து ட்வீட்டும் பண்ணி பார்ப்பேன் டைம் லைன்ல பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தேன் ப்ரோ இல்ல நான் சொல்றேன் இல்ல அப்படி இல்ல நான் அதுவும் சொல்லிடுறேன் இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு பெரிய படம் நடுவுல வந்து ஒரு சின்ன படம் வருது அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இது அது பாடுபடுது அப்படின்றதுலாம் வந்து தாண்டி டிசிஷன் எடுத்தது வந்துட்டு அவங்க தான் சோ வந்து எந்த அந்த படத்துக்குன்னு உண்டான ஃபேன்ஸ் வந்து அந்த படத்துக்குன்னு உண்டான அந்த இது எல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பா வருவாங்க இப்போ அந்த புக்கிங் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு அதுக்கான ஏன்னா இன்னைக்கு லீவ் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நாளைக்கு நாள மூணு நாள் லீவ்னால ஆப்வியஸா வந்துட்டு ஒரு படம் மட்டும் எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் நேத்தே நிறைய பேர் வேட்டின் பாத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு செகண்டரி சாய்ஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளாக் தான் பாப்பாங்க ஏன்னா மார்டின் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஊர் நம்ம லாங்குவேஜ் படம் கிடையாது சோ கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு தமிழ் நேட்டிவிட்டி எல்லாருமே பிளாக் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸா போவாங்க ஃபேமிலியோட போய் எல்லாருமே பாக்கணும் அப்படின்றவங்களாம் வந்துட்டு லப்பர் பந்தும் மைய இருக்கணும் சில பேர் சில சில ஃபேமிலிஸ் போறாங்க லப்பர் பந்தும் வந்து ஹவுஸ் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் புக் மை ஷோல பாத்துட்டு தான் இருந்தேன் இது அதுவும் ஒன்னும் ஓடிட்டு தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனோம்னா வந்துட்டு கோட் கூட வந்துட்டு இன்னைக்கு சில ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு ஈவினிங் மேல வந்துட்டு நிறைய ஹவுஸ் ஃபுல் அதை இன்னைக்கு ஓடிடில ரிலீஸ் ஆகியுமே சொல்றேன் நான் அந்த மாதிரி தான் இப்ப ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு சுகுமார்னா நீலநிறுவனம் <laughs> 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 மார்ட்டின் பாருங்க செம்மையா இருக்கு ஜே ப்ரோ கோத்துடாத ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ரிவ்யூ பார்க்காம ஏ போ ப்ரோ சும்மா இல்ல இல்ல அவர் இல்ல இல்ல சும்மா நான் வேறோ அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல மாவீரன் பாத்துるபாப்ளே மார்ட்டின் எப்படி இருக்கமா மார்ட்டின் பட வஸ்டாமே பா பாங்க கழுவிக்கு ஊத்துறாங்க ப்ரோ ரிவ்யூ பார்த்தேன் எல்லா சைடும் கழுவி ஊத்துறாங்க த்ரூபாஸ் அது நல்லா இல்லையாப்பா மாவீரன் அதன அமைதியாவே இருக்கு பாத்துட்டம் ப்ரோ சொல்லுங்க வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தா அதான் இப்போ ஓட்டி முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல சைல ஆளுங்க பேசிட்டு இருக்காங்க கேக்குதா நான் நான் பேசுறது தெரியவா கேக்குதா கேக்குதுங்க ஓ பரவால நான் ரொம்ப கேவலமா இருக்கணும் நினைச்சு போனேன் கொஞ்சம் தான் கேவலமா இருந்துச்சு அப்புறம் இன்டர்வல்ல ஒரு பயங்கரமா ட்விஸ்ட் பிரெடிக் பண்ணவே முடியல அது வந்து ஏன்னா ட்ரெய்லரே யாரும் பாக்கல பாத்திருந்தா தானே பிரெடிக் எல்லாம் பண்ணி உட்கார போறாங்க அலெக்ஸ் பாண்டியன் நிமர்ந்தனில் ஆதி பகவான் இந்த மூணு படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த படத்தை என்னைக்கு பார்த்தாலும் அந்த மூணு படம் உங்களுக்கும் ஞாபகம் வரும் சுகுமார்னா ப்ரோ நீங்க வேட்டன் பாத்தீங்களா சுகுமார் ப்ரோ நான் <laughs> 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 
பொங்கலுக்கு <laughs> நீங்க எது வரணும்னு நினைக்கிறீங்க என்னைய பொறுத்தறியே குட் பை டேட்லி வரது நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேனா சரி அப்ப அதே வந்துரும் இல்ல அத அனிருத் என்னனா இதே மாதிரி சொல்றாரு அதான் கேக்குறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு அனிருத் இப்போதான் சொல்றாங்க அனிருத் அந்த அது சொன்னது வந்து தேவாரா ரிலீஸ் டைம் அது போன மாசம் வரும் அது ஏன் ப்ரோ வெடி வெடி ராமாயணம் கேட்டு ஓகேங்களா இது ராமாயணம் இல்ல லைக் பே சொல்றா அது போன மாசம் சொன்னது வச்சு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நாலு நாளா தான வந்து குட் பை டேட்லி டீம் வந்து வேற மாதிரி பொங்கல் வரணும்னு வந்து ரெண்டு மூணு நாளா போஸ்டர் விட்டுட்டு இருக்காங்க அது பாக்கலையே நீங்க அது பாத்துக்கிட்டு தானே இருக்கா இருந்தாலும் விடாமுயற்சி வரும்னு தியேட்டர்காரங்க எல்லாம் போடுறாங்களே தான் கேக்குறேன் எந்த தியேட்டர்காரங்க போட்டாங்க வாசு தியேட்டர்காரங்க कंफर्म னு போறாங்க இப்போ கொஞ்சம் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது வாசு தியேட்டர் மட்டும் தான் போட்டாங்களா ரைட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் குமார் ராஜேந்திரன் னு சொல்லிட்டு சினிமாஸ் னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இப்பாரேக்கி பொங்கல் கேட்டனு சொல்லிட்டு யாரோ பில்லா அவர் பேர் எனக்கு தெரியல பில்லா ரசிகன் னு நினைக்கிறேன் அவர் ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு மேல பாக்கல நீங்க நான் பாக்கல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு இல்ல இல்ல ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க ப்ரோ பாசு தியேட்டர்காரங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க தியேட்டருக்கு முதல்ல வந்துட்டு இதுவே போயிருக்காது எப்படி வந்து படம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் போது தானே போகும் தியேட்டர்காரங்களுக்கு அப்பதான் தெரியும் இப்பயே எப்படி தெரிஞ்சிடும் அடுத்த மாசம் வந்து கங்குவா வரப்போறதே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் வந்து எல்லா எதுவுமே போயிருக்காது இப்போ நீங்க அதுக்குள்ளே வந்து பொங்கலுக்கு வந்து தியேட்டர்காரங்க போட்டாங்கன்னு வந்து சொல்றீங்க அதுவும் நம்புறீங்க நீங்க எனக்கு அதுதான் புரியல சரி ப்ரோ உங்க கேஸ் என்ன ப்ரோ என்ன படம் வரும் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இப்ப வரையும் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குட் பை டேக்லி தான் வரும் நான் வந்து நான் நம்புறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நான் சொல்றேன் அதுவும் மாரி விடாமுயற்சி வந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு அதுவும் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு படம் வருது இல்லை அவரு ஒரு படம் பொங்கலுக்கு வருது ஓகே அப்படின்னு வந்துட்டு செலிப்ரேட் தான் பண்ண போறோம் யாரும் வந்துட்டு இது இது வரனால வந்துட்டு போய் பார்க்காமலாம் இருக்க போறது இல்லை கண்டிப்பா ப்ரோ அதெல்லாம் அஞ்சு ஆட்ரு பாத்துருவோம் ப்ரோ நான் எதுவுமே பண்ணலங்க சுகுமார் ப்ரோ சொல்லுவார் தெரியாம க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு தெரியாம க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு நான் செல்ல கூட தொட கூட இல்லை தெளிக்கும் அது எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னே தெளிக்கே எல்லாரும் பேசிருக்காங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு ஒண்ணுமே ஒரு நிமிஷம் கேட்கல வர்ணைக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு கேட்குதான்னு கேட்டேன் அடுத்த நிமிஷம் பேச கேட்டுட்டு வருது என்னன்னு தெரியல சாதா பரணி அவரு பக்கு பரணி நான் என்னங்க பண்ணுனேன் இல்ல புரியல எனக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புனது அப்புறம் தான் கட்டாச்சு. ஆமா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேட்காதனால தாங்க மெசேஜ் அனுப்புனாரு எனக்கு. ஆமா கேட்கல அதனால மெசேஜ் இல்ல கொடுமை என்னன்னா கரெக்டா அந்த நேரத்துல பாலா மெசேஜ் அனுப்பி அப்படி. அதனால பக்கா ஐட்டேனா தெரியல. இல்ல கால் ஏதா வந்துச்சானா? இல்ல இல்ல இன்னைக்கு எது கால் எதுமே வரல ஒண்ணுமே வரல. சும்மா அத நான் செல்ல மேல வச்சி கீழ உட்கார்ந்து இருக்கேன். எப்பவும் போல உட்கார்ந்து கே நிறைய பேர் பேசுறதனால கேட்டிட்டு இருக்கோம் கேட்டிட்டு இருக்கேன். சரி ஓகே. நடக்காம <laughs> 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 பிரகாஷ்னா <laughs> 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 அதையும் பார்த்தா அந்த பெய் மாதிரி நடிச்சு வெறுப்பேட்டுங்களா கோலப்படும் போது நடக்க தரங்களா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு நோட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சே சாப்பிடும் போது ரொட்டேஷன் நல்லா பண்ணாங்க கவனிச்சீங்களா அப்படிதான் கவனிக்கணும் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் இதெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் ஆகும்னு சொல்லி சாப்பிடும் போது அப்படியே நேக்கா அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே சாப்பிடுவாங்க அழகா நினைச்சேன் 
அப்புறம் ஒரு மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து பேசுனதுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு மோஸ்ட் இடத்துல வெளியேறிவெண்ட்ரிட்டாங்க <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீக் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எனக்கு நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராங்க் பற்றி ஏதாவது சொல்லுவாரான்னு எக்ஸைட்டடாக இருக்குது பரணே ப்ரோ என்னது உங்களுக்கு கனெக்டிங்லேயும் காமிக்குது கோவஸ்லேயும் காமிக்குது ஏங்க நான் பேசுகிறேன் கேட்குது இல்லை ஆ கேட்குது அப்படின்னா நான் வந்து இருக்கேன் ஓகே ஓகே ஐ எம் இயர் சரி ஓடிபியில் ரிலீஸ் ஆன ஏதாவது படங்கள் பார்த்தீங்களா யாராவது பாத்தீங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ வந்து திடீர்னு அமேசான் பிரைம் பண்ணுறாங்க எனக்கு புரியல சரி ஆனால் வந்து நான் லெவல் கிராஸுக்கு நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியாது ஏன்னா வந்து படத்தை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறதே ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் தான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ட்விஸ்ட்டு இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா அடுத்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கான ஒரு ட்விஸ்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்படி தான் போகும் அந்த ட்விஸ்ட்லாம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா மேபி ஒர்க் ஆகலாம் படம் வினோத் ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ பிரகாஷ்குமார் ஜியோ படம் பார்த்துக்கிறீங்களா நான் பார்க்கல ப்ரோ பிரகாஷ் நான் பார்த்துட்டுங்களா இங்கே இல்லை நம்ம நண்பர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டு இப்போ போயிருக்கிறாரு அவர் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார்னா நாளைக்கு போகலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா வந்து அந்த பக்கம் டீ ஷர்ட் பார்க்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் ஹைப் ஏறுற மாதிரி அப்போ எப்போ ரீமேக்னு சொல்லுவாங்களோ அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஹைப் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரொவீஷோல வந்து சில நண்பர்கள் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டு பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாரோ நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வந்துருச்சு இப்போ அவருக்கு போயிருக்கிறார் அப்போ சுகுமார் வந்து என்ன படம் ப்ரோ படம் அவர் எல்லா படமே அவர் நல்லா இருக்குது அவர் நல்லா இல்லாதுன்னு சொன்ன ஒரே படம் நீங்கள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அவர் சொல்ல மாட்டார் அதனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டு வந்து நல்லா இருக்கு சொல்லி மகேஷ் சொல்லுங்க இல்ல இல்ல ஒன்னே ஒண்ணு அந்த மிஸ்டர் ஹவுஸ் கீப்பிங் வந்து லாஸ்ட்லி நடிச்ச ஒரு ஏதோ ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அதுல அந்த ஹீரோவா அடிக்கிறவர் யாருங்க அது ஹரி பாஸ்கர் அவர் யூடியூப்ல முன்னாடி நிறைய वीडियोस எல்லாம் வந்து பண்ணிందார் கண்டென்ட் எல்லாம் பண்ணிందார் அப்படியே அவர் பாப்புலர் தான் ப்ரோ एक्चुअली பாப்புலர்ங்களா ஓகே ஓகே நான் யாரு ஓகேங்க டீசர்ங்க எனக்கு பாக்குறப்ப ட்ரெய்லர் ஃபீல் தான் வந்துச்சு எனக்கு 
மாவீரன் சொல்லுங்க மாவீரன் ஏதாவது சொல்ல வந்தார் மார்டின் பத்தி சொல்லுங்க இல்ல ஏதா யாராவது பாக்குற ஐடியால இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் ஏங்க நீங்க அத நீங்க தான் பாத்தவங்க சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து சுகுமார் புரோ வந்தாரு இன்வைட் கொடுத்துட்டே போகோஸ்ட்க்கு அவர் வந்தாரு ஒருத்தர் கேள்வி கேக்குன்னு நினைச்சீங்க மறந்துறாங்க அந்த கேள்வி நான் ஓபிடுறத கேப்ப நான் ஓபிடுறேன் இல்ல அஜித் பாபா மறக்க மாட்டார் இல்ல ப்ரோ அவரு அந்த ஆக்டர் இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு தான் நான் படம் கண்டிப்பா தியேட்டர்ல பார்த்தே ஆக முடியும் தமிழ்ல அவர் கொடுக்குற இன்டர்வியூல அவர் சூப்பரா இருந்துச்சு எவ்வளவு எஃபோர்ட் போடுறாருன்னு ஆனா இந்த ஸ்கிரிப்டாவும் இது ஓகே தான் சூப்பரான கதை தான் பழைய கதையா இருந்தாலும் ஆனா பயங்கர கிரிஞ்சி எலிமெண்ட்ஸ் தான் நிறைய போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இல்லாம அந்த நீங்க டீச்சர்ல பார்த்துருப்பீங்க அவரே ஜெயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்காரு ரெண்டு ஜெயிண்ட் கூட மோதுற மாதிரி ஜெயில அந்த சீன் எல்லாம் பயங்கரமா சாவி போட மாதிரி பட்டயக்காலமா <laughs> போ <laughs> 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 வேட்டையிட்டு <laughs> 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 அவங்க <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> அதுக்கு முன்னாடி யார ஒருத்தர் சுகுமார் ஏதோ கேட்கணும்னா இல்லங்க இல்லண்ணா எனக்கு டவுட் இந்த வாஸ்கோட காமால ஹீரோவா நடிச்ச நகில் வந்து செப்டம்பர் நாலாம் தேதி வரை ட்வீட் போடுறது நிறுத்திட்டாரு அந்த படத்தை பத்தி ப்ரொடக்ஷன் பண்ண கம்பெனி வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நிறுத்திட்டாங்க ஆனா நீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் போட்டிருக்கீங்களா அப்படி என்னன்னா உங்களுக்கு அந்த படத்துல புடிச்சிச்சு எனக்கு அது மட்டும் சொல்லுங்க நீங்க <laughs> 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 அதாவது இப்ப இதுக்கு பதில் வந்துட்டு அதாவது கமல் மாதிரி பேசுனாதான் இதுக்கு கரெக்டா பதில் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது கிட்டமோ அதாவது ஒரு படம் வந்து வருது அப்படின்னா ஓடிடியில வரும் போது அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கும் ப்ரோ அது எப்ப எப்ப வந்து நிறுத்தணும்னு எனக்கே எங்கேயில இல்ல ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அதாவது 
நம்ம இருக்கிற ஃபீல்டுல வந்துட்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு விட்டு கொடுத்து ஒண்ணு மண்ணா இருந்தாதான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து நான் வந்து ப்ரோ பாஸ்கர் அம்மா போடுறேன் போடுறேன்னு சொல்றீங்க நான் வந்து அந்த படத்தை நீங்க சும்மா டோ நீங்க அந்த படத்தை வந்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு போடுறீங்களே என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த இடத்துல ஆன்சர் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கேன் பாஸ்கர் அம்மான்னு ஒரு படம் இருக்கு அப்படின்னு தான் போடுறேன் தவிர என்னோட ப்ரொஃபைல் ஓப்பன்ல தான் இருக்கு நீங்க போய் பார்த்து என்னைக்குன்னா ஒரு இடத்துல வந்துட்டு நான் வந்து வேற எதுனா எக்ஸ்ட்ரா போட்டுருந்தேன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ அதுக்கு நான் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்றேன் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இல்ல ப்ரோ நக்குளுக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதனாலதான் போடுறேன் பண்றவங்க <laughs> 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 இல்ல அதான் சொல்லுவோம்ல ஒவ்வொரு சில படங்கள்ல வந்து எத்தனையோ வில்லன்கள் கீழே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆனா கடைசியில பார்த்தா அவங்க தான் பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க அதுக்கு மேல மிகப்பெரிய மாஸ்டர் மேட் இருப்பாங்கல்ல அதுக்கு மாதிரி இந்த வாஸ்கோட அம்மாக்கு வாஸ்கோட காமாக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு கார்பரேட் மான்ஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இருக்கும் <laughs> 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 மலையாளம் <laughs> 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 மலையாளம் <laughs> 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 ஆமா நெக்ஸ்ட் மூவி அஜித் சிவாங்கிறாங்களே உண்மையா இல்ல இப்பதான் கரெக்ட் நல்லா இருக்கு லுக் எல்லாம் மறுபடியும் ஏன் இந்த விபரீத முடிவு சரி அதை விடுங்க நம்ம விஷயத்துக்குள்ள போவோம் வெடியா இவர் ஒரு கை தூக்கி இருக்காரா அவர் பேசிட்டவனே சதீஷன் ப்ரோ என்ன வேற என்ன டாபிக் இருக்கா அவசரம் இல்ல கண்டிப்பாங்க <laughs> கொஞ்சம் 
ஹோல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம் அந்த எஃப்எஸ்ஆர் 3 அதெல்லாம் வச்சு தான் மேனேஜ் பண்ணுங்க நீங்க நீங்க யுஎஸ் ல இருக்கேன்னு சொல்லுங்க யுஎஸ் ஆர் யுகே வா ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா படி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 500 to 500 to 700 டாலர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணீங்கனா மேபி ஒரு நல்ல பிசி வரும் பிசி இல்ல பதிலா லப் எடுக்கலாம் யோ ஒன்னும் அடுத்த வருஷம் எப்படினாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிடி சிக்ஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கு வர்றது மேபி டூ இயர்ஸ் லேட் ஆகும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த ஒரு ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு நல்லா இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே பிரதர் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் வாங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டியோட பட் ஃபோர் அந்த ஃபோர் போர்ட் வாங்க அப்போ அடிக்கடி ஆஃபர்ஸ் போர்ட் வாங்க அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் சீரியஸில் நீங்கள் எது வாங்கினாலும் ஓகே தான் ப்ரோ ஓகே பிரோ ஓகே ஓகே மத்தபடி i7 i7 RAM வந்து 16 ஆ தான் ஓகே ஆ ஓகே ஓகே ஃபைன் ஓகே ஓகே பிரோ ஓகே 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 நான் நீங்க கேமிங் பத்தி அப்பப்ப இந்த ஆப்ல சொல்லுவீங்கடா அப்ப நான் வந்து நீ பிளே ஸ்டேஷன்ல தான் விளையாடுறீங்க போலன்னு அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் சரி என்ன வாங்குவோமா என்னாட்டு இல்ல பிரோ நீங்க இந்த RTX சீரிஸ்லயும் சரி அந்த i5 இல்லனா i7ல லேட்டஸ்ட் 13 ஜென் அந்த ரேஞ்சில் 12 ஜென் இல்ல 13 ஜென் ஏதாவது ஒரு இதுனாலும் என்னோட <laughs> 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 இல்ல இல்ல நான் நார்மலா பஸ் சொல்லிடுறேன் அப்புறமா வந்து மற்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் கேட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து டீடைலா போவோம் சுகுமார் bro உங்க டீடைல தான் ரொம்ப நைஸ் வருது bro ஆமா அது அது ஓவர் நைஸ் ஏ ரூம்ல ரூம்ல எல்லாம் ஹால்ல இருக்கீங்களா இப்ப சுகுமார் நான் லொகேஷன் चेंज பண்ணி இப்ப கேக்குதா சே மறுபடியும் பேசுங்க இப்ப கிளியரா இருக்கா பெட்டரா இருக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்பாய்லர் இல்லாமல் பேசிடுங்க அது வரைக்கும் மகேஷ் ப்ரோ இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாய்லர் பேசும்போது உங்களே சொல்லிடுவோம் அப்புறமேட்டு இது ஸ்பாய்லர் பேசுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து படம் பார்க்காத வேணால் தவிர்த்துக்கலாம் அதுக்காக தான் மகேஷ் ப்ரோ இருப்பார் நீங்களே பயந்து இல்லை இல்லை புரியுது 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 ஒரு செகண்ட் உண்மையாலே ப்ரோ அது பிரகாஷ் மட்டும் தான் புரியுங்க வேற யாருக்கும் புரியாது எனக்கு புரிஞ்சது அவருக்கு மரணிக்கு புரிஞ்சது ம் ரைட் நாய்ஸ் இருக்கு நான் ப்ளீஸ் நீங்க வேற லொகேஷன் चेंज பண்ணிருங்க நான் ஹால்ல இருந்தா ரூம் வந்துருங்க இல்ல ரூம்ல இருந்தா ஹாலுக்கு போயிருங்க இப்போ ஓகேவா நான் இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு இப்பவும் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதோ பேபி பேபி சவுண்ட் கேட்டே இருக்கு ப்ரோ இல்ல இல்ல இப்ப கேட்காது இப்ப கேட்காது இல்ல இப்ப கதவு தண்ணி வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு நே சரி ஓகே இது நான் பார்த்தேன் நேத்து நைட் நான் பார்த்த தியேட்டர்ல வந்துட்டு ஒரே ஹவுஸ்ஃபுல் தான் ஃபுல்லா ஒரு நிமிஷம் ஓகே நான் ஃபேமிலியோட போயிருந்தேன் நேற்று வந்துட்டு படம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு எனக்கு வந்து ஓப்பனிங் வந்து வந்து படம் வந்து அந்த எல்லாரும் ரிவ்யூஸ்லாம் வந்து மிக்ஸ்டாக வந்தது சில பேர்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு படம் வந்து போய் பார்க்கும்போது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்துட்டு எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஆல்ரெடி போட்டிருந்தாங்க செகண்ட் ஆஃப் சில பேர் பிடிச்சிருக்கு சில பேர் பிடிக்கலன்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக போச்சு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து இதுவா தெரியல நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தா அனிருத்தோட பிஜிஎம் வந்துட்டு அந்த எப்படி சொல்றது ரொம்ப சூப்பரா அந்த 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 படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கு ட்ரைலர்லயும் வந்து நம்ம பெருசா அந்த பிஜிஎம் தெரியல பட் ஆனா படத்துல வந்துட்டு அனிருத்தோட பிஜிஎம் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம பட் ஆனா என்னன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இங்க முடிஞ்சிருந்தா வந்து இன்னும் இன்னும் பயங்கரமா இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு பட் ஆனா அதுல இருந்து கொஞ்சம் அது படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் எந்த இடத்த சொல்றேன் அப்படின்ட்டு 
ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல முடிச்சுட்டு அப்புறமா செகண்ட் ஹாஃப் கொண்டு போயிருக்கலாம் பட் ஆனால் அதுல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து போனது கொஞ்சம் லென்த்தா வந்து நான் ஃபீல் பண்ணேன் செகண்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு நான் பார்த்தேன் பட் ஒரு சில வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நான் நிறைய சொல்லிட்டாங்க திரும்பி திரும்பி வந்து அதே சொல்றாங்களேன்ற மாதிரி வந்து இருந்தது பட் ரொம்ப பெருசா போர் அடிக்கல எனக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து படம் வந்து போர்னு அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவுமே தெரியல முடிச்சுட்டு வரும்போது வந்துட்டு ஒரு நல்ல படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது இது வந்து கண்டிப்பா வந்து வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா அது ரஜினி இந்த இந்த படத்துல வந்து ரஜினி ஆஹ் ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நடிக்காம வேற யார் நடிச்சிருந்தாலுமே இந்த கதை வந்துட்டு அஹ் இந்த கதைக்கான ஒரு கதைக்களம் வந்துட்டு அப்படிதான் வந்து இருந்திருக்கும் சோ இது அவர் நடிச்சனால ஒண்ணும் வந்து அந்த மாஸ் அந்த இது எல்லாமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து ரெண்டு மூணு செகண்ட் ஹாஃப்லயே வந்து அந்த ரெண்டு மூணு சீன் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து கிளாப் பண்ணி என்ஜாய் பண்ற மூமெண்ட் எல்லாம் இருந்தது ஆஹ் இது என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லிக்கிறேன் இங்க நிறைய பேரோட ஒரு இது எல்லாமே நான் பாக்குறேன் ஸ்மைலி எல்லாம் பாக்குறேன் பட் ஆனா என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்றேன் எனக்கு வந்து படம் உண்மையிலே பிடிச்சிருந்தது இது நான் சொல்லிக்கிறேன் மத்தவங்க எல்லாம் டீட்டெயிலா பேசிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு இதுல என்னென்ன இது இருந்தது எனக்கு வந்து என்னென்னலாம் பிடிக்கல அப்படின்றது எல்லாம் வந்து நான் சொல்றேன் இந்த பிடிச்சது மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்க பைனல் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பா வந்து ஒரு படம் போது முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு குறையே இல்லாம வந்துட்டு பார்க்க முடியாது என்னோட இது அப்படின்னா வந்து நான் மெயினா வந்து ஒரு படம் பார்த்து ரிவியூ பண்ணணும் நான் அதுக்குதான் மோஸ்ட்லி எல்லா பிரிமியரும் போறேன் நான் வந்து அதுல கண்டிப்பா வந்து அதுல என்ன எதுனா மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்துட்டு ஆஹ் எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலாம் வந்து நானும் அப்படிதான் பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரிதான் பார்க்கணும் ஆஹ் அது அந்த ஒரு இதுல நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு நான் நிறைய ஃபைன் பண்ணேன் ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தெரியல அப்ப நீங்க எல்லாமே வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் டீட்டெயிலா பேசுனா அதுக்குள்ள ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஜனகனும் <laughs> 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 அமிதாப் பச்சன் தப்புன்ற மாதிரியும் ரஜினி ரைட்ன்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் அமிதாப் பச்சன் தான் கரெக்ட்ன்ற மாதிரி முடிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா இவரு ஆரம்பத்துல இருந்து பெருசாலாம் இல்ல அமிதாப் பச்சனுக்கு அதுதான் எனக்கு பெரிய இது ஒரு இது ஒரு நாசரோ அப்படி யாருக்கோ கொடுத்துருக்கலாம் தான் தோணுச்சு முத விஷயம் நாசர் போட்டிருக்கலாம் நீங்கள நாசரோ பிரகாஷ் ராஜா வேற யாரும் போட்டிருந்தாலும் இங்க எய்தாப்ல இருக்கிறது யாருன்னு பாக்கணும் எய்தாப்ல உள்ளது வந்து ஒரு டயர் டு ஆக்டர்ஸோ இல்ல வந்து சாதாரண நடிகர் கிடையாது அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரேஞ்சில உள்ள ஒரு ஆக்டர் அவர் வந்து அவரு அந்த ஒரு என்கவுண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப 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 நம்புறாரு அப்படிங்கிறப்ப அவரை வந்து கேள்வி கேட்கறக்கான ஒரு ஸ்டாரு இல்ல வந்து அவரு வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து அதை ஒரு பொய்யா அவர் மறிச்சு பேசணும் அப்படிங்கிறப்ப இன்னொரு பெரிய இன்னொரு பெரிய ஸ்டார் இருந்தாதான் அது பயங்கரமா இருக்குங்கனால அவர் மதிக்கிற ஒரு ஸ்டார் அங்க போட்டிருக்காங்க அமிதாப் பச்சன்ங்கிற ஸ்டாரை போட்டிருக்காங்க அவர் சொல்லி இவர் திருந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் சொல்லி இவர் அதாவது ஹீரோட தப்ப வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லி திருத்தணும் அதை வந்து இன்னொருத்தர் சொன்னாங்கிறப்ப அது இன்னொருத்தருங்கிறது ஒரு பெரிய நடிகரா இருந்தா அந்த இவர் இவர் நடிகருக்கு அது ஈக்குவலா போகுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் அங்க அமிதாப் பச்சன் கேரக்டர் அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னீங்களா நேத்த சொன்னது வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் சுந்தரா சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னன்னா அமிதாப் பச்சன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது என்னன்னா அமிதாப் பச்சன் வந்து அவர் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிலே கரெக்டா இருக்கும் சஜினி அதை தப்புன்னு நினைப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர் அமிதாப் பச்சன் சொன்னதுக்கு அவர் கிளியர் பண்ணிக்குவாரு என்கவுண்டர்கிட்ட தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தானே அவர் புரிஞ்சிக்கிறாரு அமிதாப் பச்சன் கேரக்டர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே புரிஞ்சிக்கிறாரு அதுக்காக அது முதல் விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டாவது விஷயம் ஜனகனமான உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலையா சீரிஸாவே ஜனகனமரம் எனக்கு அந்த படத்துல பிருத்திவிராஜ காட்டினோட பிருத்திவிராஜனா ஒரு வில்லன் ரிஜுக்கு தான் காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவரு அவர் பக்கம் இருக்கிற நியாயம் அதுக்கு போக போக முடியும் அந்த மாதிரி நான் எதிர்பார்த்த இதுல என்ன இது அமிதாப் பச்சன் இதை விட டம்மியாலாம் பாலிவுட்ல ரோல் பண்ணியிருக்காரு பட் அவங்க சொந்த கிரவுண்ட்ல அவங்க வேடிக்கை பாக்கலாம் பக்கத்து கிரவுண்ட்ல ஒரு நல்ல பிள்ளையரை கூட்டிட்டு வந்து பால் பொறுக்க வச்சு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் டஃப் கொடுத்துருக்கலாம் அமி
இது மோசமான படத்து லிஸ்ட்லாம் சேர்க்க முடியாது நல்லா இருக்கு ஓகே அந்த அளவுக்குல அந்த லெவல்ல தான் ஆனா நான் கொஞ்சம் இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஜெயிலரை விட அது கண்டிப்பா பெட்டரா தான் இருக்கும்னு ஏன்னா நிறைய சீன் ப்ரெடிக் பண்ற மாதிரி போச்சு நானா ஒரு சீன் ப்ரெடிக் பண்ணல அந்த பையனை வந்து நியாயப்படுத்த போறாங்கன்றது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணல ஆனா அந்த பையனை சுட்டோன்னா அடுத்து அமிதாப் பச்சன் என்ட்ரி வரப்போது அடுத்து ரெண்டு பேருக்கு பயங்கரமான டிபேட் வரப்போது இன்டர்வல் வரப்போது அப்படின்னு நான் வேற மாதிரி எதிர்பார்த்தேன் இன்டர்வல் இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி முடிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பிரகாஷ் நீங்க சொன்னது அவர் பையன் வேலிட்டி என்னன்னா அவருக்கு ஆப்போசிட் வேற இந்த நாசர் போட்டுறதோ அந்த மாதிரி போட்டு அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு இது அமிதாப் அவரு போட்டதுக்கா அது நம்ம ஈக்குவல் ஸ்கிரீன் ஸ்பெசன்ஸ் இருக்குதுங்காட்டிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருந்துச்சு இவ வந்து அவரோட வாய்ஸ் நான் சிங்கா இருந்தாலும் பட் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஸ்பெசன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு அந்த நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப வேலிடா இருந்துச்சு இன்னொன்னு அந்த அந்த பொருளாதார துறைன்னு போயிட்டு இன்னொன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி அதுல கொஞ்சம் இழுத்தமா இருந்துச்சு மத்தபடி ஓகே கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் ரொம்பமே எனக்கு செட் ஆகல ரொம்ப டக்குன்னு முடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ஃபைட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அவ்வளவு மத்தபடி எனக்கு ரொம்ப டீசெண்டா இருந்துச்சு தலைவர் ஆக்டிங் சூப்பரா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்ல படம் தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஒரு <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 ரஜினிக்காக ஒரு பணம் ஒரு சிலது மட்டும் கொஞ்சம் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு மத்தபடி படம் ஓகேவா இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப தனி எல்லாருமே நிறைய சொல்லிட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப தனியா தெரிஞ்சது ரஜினிக்கு ரெண்டு மூணு கைக்கு எல்லாம் ரெண்டு மூணு ஷார்ட் க்ளோஸ் அப் ஷார்ட் வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்பவும் அவரோட ஸ்கின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வயசானது நல்லாவே தெரிஞ்சது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அமிதாப் ரோல் இன்னும் கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் அது மட்டும்தான் மத்தபடி எல்லாமே ஓகே தான் ப்ரோ அதான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்னும் <laughs> 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சூப்பராக இருந்துச்சு மோர் தென் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா இருந்தது என
அந்த படத்துல துஷாரா விஜயன் விக்டமைஸ் பண்ணதோட எனக்கு தெரிஞ்சு எடிட்டர் தான் ஓவரா விக்டமைஸ் பண்ணாரு ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இதா இருந்தது பிளஸ் கிளைமேக்ஸ் லிட்டரலா அது ரொம்ப அன்வான்டடா இருந்தது வில்லன் எனக்கு ரொம்ப வீக் ட்ராப்பா இருந்தாரு ரஜினி சாருக்கு அவரு அந்த ஷர்ட் கலர் புடிச்சு குனிய வச்சு இழுத்துட்டு வர மாதிரி அது மூணு டைம் கிட்ட பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ரஜினி சார் அது அதெல்லாம் தேவையில்லை ஓவரா ஐ ஃபெல்ட் இது என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னா இது ரஜினி சாரோட விஜய் சார் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் டேரிங் டைலாக்ஸுங்கோ வேற மாதிரி இன்னும் அந்த நான் டெஃபினட்டா லாஸ்ட்ல வந்துட்டு ராணா டக்பட்டி சார் கிட்ட பேசும்போது ரஜினி சார் சொல்ற டைலாக் எல்லாம் அது பிரெஸ் மீட்டா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா இன்னும் நிறைய அடிச்சிருந்தா டேரிங்கா பண்ணியிருந்தா சூப்பரா இருந்திருக்கும் நான் ஐ ஃபெல்ட் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல நீட் ரஜினி சார் ஃபிலிம்ல ஒரு மோஸ்ட் ரஜினி சார் இல்லாம ஞானவேல் ராஜா ஃபிலிமா தெரிஞ்சிருந்து இட்ஸ் குட் அதே மாதிரி இந்த பகத் பாசில் அந்த கேரட்டு இறந்தனால வந்து அந்த இதுக்கு படத்துக்கு ஒரு யூஸ் இல்லை அது வந்து சென்டிமெண்ட் காண்டி வச்சாங்க ஆனால் அந்த படத்துக்கு யூஸ் ஆன்னு கேட்டால் அவர் இருக்கு இறந்தனால வந்து அதுக்கு அடுத்து அந்த இறந்ததோட படமே முடிஞ்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன் பகத் பாசில் கொண்டாங்கன்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு அது தேவையில்லா சீன் மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு இல்லை அது படம் பார்த்து முடிச்சோடனே எனக்குமே தோணுனது தான் என்னென்னா வந்து படத்துல சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்றது ஆடியன்ஸ் கை தட்டுறது ஒரு கேரக்டராவே தெரியறதுங்கிறது அந்த பகத் பாசின் கேரக்டர் அந்த பேட்ரி அப்படிங்கிற பேரு எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பொருத்தமா இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பேட்ரியா இருந்ததும் அவர் தான் நல்ல ஒரு ஃபுல் சார்ஜோட இருந்தாரு அவருடைய அந்த இந்த ஒரு அதாவது அவர் மலையாளத்துல இது மாதிரி வெரைட்டி வெரைட்டியா பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த ஒரு அவருடைய சைடை வந்து தமிழ்ல காமிக்கல தமிழ்ல அவருக்கு ஒண்ணு வில்லன் ரோலு இல்ல போலீஸ் ரோல் இல்லைன்னா வந்து இந்த வேலைக்காரன்ல ஒரு வித்தியாசமான ரோல் பண்ணியிருந்தார் பட் அதுவுமே சீரியஸ் ரோல் தான் பண்ணியிருந்தாரு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிபிலிட்டி அவர் பல பல படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மலையாளத்துல வந்து அவர் காமெடி ரோல பயங்கரமா பண்ணுவாரு அது போக என்னன்னா அவர் பண்ணும்போது அந்த கேட்டராவே தான் தெரியுவாரு எங்க வகையிலும் இப்ப ஜோஜுன்னு ஒரு படமா ஜோஜா டைட்டில் கூட தெரியல ஜோஜோன்னு டைட்டில் அது சரியா நாப்பம் பண்ணல டைட்டில் பேர் சரியா நாப்பம் பண்ணல ஆனா என்னன்னா அந்த படத்துல கூட அவர் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ரோல் பண்ணிருப்பாரு அந்த ரோல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பிரோ ஒரு மிரர் சாட் ஒண்ணு வரும் அந்த ஒரு மாஸ்க் ஒண்ணு மாட்டுற மாதிரி அதெல்லாம் அவர் மட்டும் தான் பண்ண முடிக்கிற அளவுக்கு பண்ணிருப்பாரு தமிழ்ல வந்து கீரி ஸ்டோலே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஜோஜி மாதிரியா தான படம் தான் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான அட்டம்டா இருந்துச்சு அவருமே அது சிறப்பா பண்ணியிருந்தாரு என்னன்னா அவரு கமல் கூட விக்ரம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு லெஜெண்ட் இன்னொரு பக்கம் சூப்பர் ஸ்டார் கூட பண்றாரு அத ரஜினி கூட பண்றாரு இப்ப ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் கூட அவர் படம் பண்றாரு ரெண்டு படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அவரோட கேரக்டர் வந்து ரொம்ப படத்துக்கு முக்கியமான கேரக்டர்ல அவரு கேரக்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வருகிறப்ப அவருக்கு ஒரு மிக மிக சூப்பரான ஒரு ரோலா இருந்துச்சு இந்த படத்துலயும் அது ஆனா அப்படிப்பட்ட ரோலை வந்து இப்படி இப்படி என் பண்ணது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அது ஏன்னா படத்துலயே நான் டென்ஷனான சீன் அதுதான் அடையாண்டா போடா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த ஒரு இடம் ஒண்ணு அடுத்தது வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வர அந்த ஹெலிகாப்டர் ஃபைட் அந்த ஹெலிகாப்டருக்கு அப்புறம் இறங்கி அது ஏன் அதுக்கு முன்னாடியே படம் முடிஞ்சு அலு படம் கண்டிப்பா முடிஞ்சு கிளைமேக்ஸே அதுதான் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டார் நடிகரா படத்தை முடிக்கணுமே சொல்லி அப்படி வந்து முடிச்சதான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒட்டல பிடிக்கல அது ஒண்ணுதான் மற்றபடி படம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அவர் சொன்னார்ல ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் நான் நேத்தே சொன்னேன் நான் கத்திக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் பிளஸ் கமர்ஷியல் கரெக்டா மிக்ஸ் பண்ண படம் இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு சூப்பர் படம் நல்ல படம் ஒரு சில குறைகள் மட்டும் இருக்க படம் அவ்வளவுதான் அந்த இது மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்றது கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் அந்த மாதிரி குறைகள் மட்டும் இருக்க படம் இன்னொன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு விஜய் நடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் மாஸ் பவர் சீன் டைலாக்ஸ் இருந்திருக்கணும் இல்ல இல்ல அந்த டைலாக் தான் இதுலயுமே இருந்துச்சு ஆனா என்னன்னா விஜய் நடிச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் மாஸ் ஃபைட் சீன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கணும் ஃபைட்ல பாத்தீங்கன்னா மிரட்டலாவே வந்திருக்கும் ஒரு விஜய் மாதிரியான நடிகர்களுக்கான படம் தான் இது ஏன்னா விஜய் நடிச்சிருந்தாருன்னா என்ன படம் அவர் கரைச்சி ஒரு பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி வர்றதுக்கு பொருத்தமான படம் ஏன்னா கரெக்டா அது ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இருக்கு அதை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண விதம் கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க டைலாக்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு ஃபைட் சீன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக நடக்கும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ இவர் எழுபத்தி நாலு வயசுல வந்து இவர் வந்து எழுபத்தி மூணு வயசுல வந்து இவ்வளோ ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸோட இருக்கிறது பயங்கரமான ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஏன்னா நம்ம ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது நம்ம கொண்டாடுறோம் கை தட்டுறோம் விசில் அடிக்கிறோம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அவரால் அதனால
அதை வந்து வைக்கணும் அதை வச்சாதான் வந்து நல்லா இருக்கும் இவரு வந்து இவர் எழுதிக்கு நம்ம ஏஜ் கட்டால நமக்கு தெரியுது இருந்தாலும் நீ ஆக்சன் படம் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சன் வந்தாதான் அந்த கரண்ட்டை ஒட்டினாதான் அது வந்து இன்னும் நமக்கு ஒரு வெறி ஏறும் நீ கில் படம் ஏன் நமக்கு வந்து அப்படியே ஒரு பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னா அதான் அந்த ஃபேக்டர் தான் அது பண்ணணும் அது வந்து அடுத்த கூலி படத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம எதிர்பார்க்கறோம் அது இதெல்லாம் வந்து அன்பரி மாஸ்டர்ஸ் அதை கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு பிளான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஆனா என்னன்னா சூப்பர் ஸ்டார ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதே எனக்கு போதும் வேற ஒன்றும் இல்லைதான் ஏன்னா அவருக்கு எழுபத்தி மூணு வயசுல இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கிறது இவ்வளவு படம் பண்றது அது எல்லாமே எனக்கு கொண்டாட்டமான இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாமே குறைகளுங்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் குறைகளுங்கிறது இதுதான் இந்த ஸ்பாய்லரோட சொல்லுவாங்க நீங்க ஸ்பாய்லர் பேச சொல்றேன் பிடிச்சது பிடிக்காது பிடிச்சது படத்துல வந்து ரஜினி பகத் பாசில் அப்புறம் எல்லாமே படத்துல பிடிச்சது முக்கியமான கண்டென்ட் ஏன்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார் நடிகர்கள் கண்டென்ட் படம் நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அப்புறம் <laughs> 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 நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல நான் வந்து பக்கத்து பாசில கேரக்டர் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்லி ஏன்னா வந்து எனக்கு படத்துல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் இருந்த கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சு அதாவது இல்ல இல்ல அவர் பண்ற கேரக்டர் இல்லங்க அவர் பண்ற கேரக்டர் இல்ல உண்மையாலுமே அதான் ஏன்னா இந்த படத்துல வந்து வில்லனுக்கு ராணாடகு வில்லனுக்கு ராணாடகு பதி பண்ற கேரக்டர் கிடையாது அது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அது வந்து பகத் பாசில் பண்றதுக்கான கேரக்டர் கிடையாது கண்டிப்பா கிடையாது அது உண்மைதான் ஆனா என்னன்னா அவரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன ரோல் அது அதாவது சின்ன ரோல்னா எப்படின்னா ஒரு சைட் ஆக்டர் பண்ண வேண்டிய ரோல் அவர் ஏத்துக்கிட்டு அந்த ரோல் அவர் பர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்காரு அதை தான் நம்ம அங்க பாக்கணும் ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய நடிகர் படத்தை நடிக்கணும் அவர் ஆசைப்படுறாரு லெஜெண்ட் படம் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அதனால அவங்க மார்க்கெட் காரணமாகவும் சேர்த்திருப்பாங்க அதெல்லாம் ஓகே ஆனா எனக்கு ஒரு அது கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு டைமிங் சுகுமார் ப்ரோ கை காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்க எங்க அவர் ஆளை காண ஸ்பீக்கர் கோவஸ்ல இருந்து அப்படியே போயிட்டாரு கொஞ்சம் <laughs> ஒரு பேரலல்ல கட்டினா கூட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துருக்குமோ அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ்ல இருக்க உமேரே அந்த மாஸ்டர் படம் பாக்கும்போது இவர் ஒரு கரெக்டர் பார்த்து உமேரே எனக்கு பரமே இருந்துச்சு ஒரு ஆக்டர் ஆகி நம்ம இல்லேனாலும் இப்படி ஒரு கரெக்டர்லாம் எப்பற அந்த அர்ஜுன் தாஸ் கரெக்டர் பார்த்து பரமே இருந்துச்சு படம் ஃபுல்லா வருவாரு விஜயோடயே டிராவல் பண்ணுவாரு விஜய் சேதுபதியோடயே டிராவல் பண்ணுவாரு சூப்பர் அது அது அவர் பண்ண வேண்டிய கரெக்டர் இல்ல யாரோ மலையாள ஆக்டர் பண்ண வேண்டிய கரெக்டர் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் அது மாறிச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட அது ஒரு லைஃப் டைம்லயே பெஸ்ட் கரெக்டர்னு சொல்லுவேன் அது கடைசியில தோல் மேல தோல் கை போட்டு பேசுற மாதிரி முடிச்சிருப்பாங்க விஜயவே வாடான்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கேக்குது நான் பேசுறது ஆ கேக்குது ப்ரோ அதே மாதிரி தான் இதுல ரித்திகா சிங் கேரக்டர் நாலு ராணா கூடயும் டிராவல் பண்ணும் ரஜினியோடயும் டிராவல் பண்ணும் பகத்தோடயும் டிராவல் பண்ணும் அமிதாப் பச்சனோடயும் டிராவல் பண்ணும் படம் ஃபுல்லா இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் இப்ப ரித்திகா சிங் கேரக்டர் எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு பன்ஸ் வைக்கும் பாருங்க எனக்கு <laughs> 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 மேக்கிங்கா எனக்கு அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஃபைட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மோக்கா போட்டி யூஸ் பண்ணது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சூப்பர் ஸ்டார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாப்ல ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு இந்த ரீசன் மட்டும் யாராச்சும் சொல்லுங்க ஏன் அப்பப்போ அந்த பிளாக் பியர்ட்லேயும் சூப்பராக இருந்துச்சு திடீர்னு ஏன் ஒரு ரெண்டு மூணு சீனுக்கு மட்டும் ரெண்டு மூணு இல்லை நிறையா சீனுக்கு ஒயிட் பியர்ட் இல்லாமல் ஒயிட் பியர்ட் மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு அது ஏன் புரியவே இல்லை அந்த பிளாக் பியர்டில் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த ஒயிட் பியர்ட் காங்கி மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வீடாக தெரிஞ்சிச்சு அந்த தான் ஃபகத் பாசில் கேரக்டர் படத்தில் அதான் ஒரு 
என்ன வந்தாலும் ஓகே பட் அது நல்லா போச்சு நீட்டா போச்சு எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த திட்டம் ஒண்ணு சொல்றாங்க அதுக்கான டேப்லெட் கொடுக்கும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பா இந்த டேப்லெட்ல தான் ட்விஸ்ட் இருக்கு அதை வச்சு தான் கொண்டு போக போறாங்க இவனை கொல்ல போறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஜனகனமான நான் பாத்துட்டேன் காட்டி பிரகாஷ் ப்ரோவும் அதை சொன்னாங்காட்டி ஸோ கண்டிப்பா இப்ப கொலை பண்ணியிருக்காங்க இப்ப இவன் மேல பழி இருக்காது இன்னொருத்த மேல தான் பழி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போனாங்க எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல குறை சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை ப்ரோ தேவையில்லாம ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் மட்டும் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பட் எல்லாம் ஓகே இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து எனக்கு இது ஒரு டீச்சர் ஞானவேல் படமா எனக்கு பார்க்க முடியல ப்ரோ ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ரெண்டு படமும் சரி கூட்டத்துல வரும் நல்லா போலினாலும் சரி ஜெய்பீம் பயங்கரமா இருந்தாலும் சரி அதுல வேற எந்த படத்தோட ரிஃப்ளக்ஷனுமே இந்த படத்து அந்த படத்துல இருந்திருக்காது அது ஒரு ஞானவியல் படம் அவரோட ஸ்கிரீன் பிளே அவரோட சீன்ஸா இருக்கும் ஆனா இந்த மொத்த படத்துல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தனஞ்சுல இருந்து பதினாறு படத்தோட சீன்ஸ் அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்ச மாதிரிதான் இருந்துச்சு தவிர புதுசா எதுவுமே எனக்கு கூடல அது யார் யாருக்கு அதை ஃபீல் ஆச்சுன்னு தெரில ஒரு ஜனகனமன ஜெய பைரவா சரியும் விக்ரம் வேதா வாரிசு அப்புறம் நம்ம சேதுபதி கிராக் எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒரு ஞானவியல் படம் அவரு சீன்ஸ் யோசிச்சு அவரு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டு படம் இருந்துச்சுன்னா பட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேற படத்துல இருந்து அந்த ஒரு பத்து படத்துல இருந்து சீன்ஸ் எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த படத்துல வச்சு அதுல ரஜினியை வச்சு எடுத்த மாதிரி தான் இருக்கே தவிர எனக்கு இது ஒரு அவங்க படமா பாக்கத்தில்ல இந்த படத்தை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மொத்தமா எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்பூக் படம் எடுப்பாங்கல்ல அதாவது ஸ்பூக் படம் சொல்ல எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு இப்ப உண்மையாலுமே எதனால எனக்கு இப்படி ஞானவேல்டி இப்படி ஒரு படமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த எனக்கு அந்த கிளைமேக்ஸ் சுத்தமா ஏன் அப்படி அது வச்சாங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா தெரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராணா ரகுபடி வில்லனா கேரக்டரா சூஸ் பண்ணது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அந்த ஃபைட்டு எல்லாம் வைக்கிறது ஓகே தான் ப்ரோ பட் எனக்கு என்னன்னா இதுல சண்டை வந்து அடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல வந்து அதாவது இவர் நிக்கிற இவர் ஒரே இடத்துல தான் நிக்கிறாரு வந்து வந்து அடி வாங்கிட்டு போறாங்க அதுவும் எனக்கு சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் தவிர மத்த எனக்கு எந்த ஃபைட்டுமே பிடிக்கல அதை விட கிளைமேக்ஸ்ல எனக்கு ரொம்ப கிளைமேக்ஸே ஒரு பேடு தான் அதுல எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிக்காதது வந்து அந்த சண்டை முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது ராணா ராகுபாட்டியோட ஆளுக்கு சுத்தி இருப்பாங்க அவர் எல்லாத்தையும் சுடுவாரு ஆனா ராகுநாடகுபாட்டி அரெஸ்ட் பண்ணுவாரு நியாயமா பார்த்தா ராணா ராகுபாட்டி சுட்டுருக்கணும் ஆனா அவனோட ஆளுகள் எல்லாம் சுடுறாங்க ஆனா அவரை சுட மாட்டாரு அது எனக்கு அந்த கான்செப்டே எனக்கு சொல்ல அதே மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஆஹ் இவர் என்னது என்கவுண்டர் பண்ற தப்புன்னு அவர் யோசிக்கிறாரு இதுவே அந்த கேஸ இவர் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருந்தாரா ராணா ரகுபாட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாருனா கண்டிப்பா அவர் என்கவுண்டர்ல தான் போட்டிருப்பாரு பட் அந்த நடுவில் அந்த அசால் கோலாறு கேரக்டர் கொண்டு வந்து பண்ண காட்டி மாறுற மாதிரி வச்சிருக்காரு பட் அந்த மாறுறதுக்கான இடம் வந்து அஹ் அவர் நல்லவனை கொட்டாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி அவரை கொண்டவர் யாருமே நல்லவர் கிடையாது அதுவுமே இங்க எனக்கு அது புரியுதல இப்ப அதாவது அசல் கோலாறு வந்து நல்ல கேரக்டர் அவரை தப்பா கொண்டாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி என்கவுண்டர் பண்ண ஒரு நாலஞ்சு கேரக்டருமே வந்து நல்லவன் கிடையாது ராணா ரகுபாட்டியுமே நல்லவன் கிடையாது ஸோ ஆஹ் என்கவுண்டர் கில்லிங் தப்பா தப் தப்புன்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா கிளைமேக்ஸ்ல ராணா கபடியோட ஆளை சொல் சுட்டு சுட்டு சாவடிக்கிறாங்களே அது எந்த கான்செப்ட்ல வரும்னு எனக்கு புரியல அவ்வளவுதான் ப்ரோ எனக்கு அதுதான் எனக்கு அதுல இருந்தே வந்து நேத்தே நான் பேசல எதுவுமே பேசாத காரணம் இதுதான் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஒரு பத்து படம் தான் பதினஞ்சு படத்தோட சீன்ஸ் உள்ள இருக்கிற பதினஞ்சு படத்தோட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சீன்ஸ் உருவி மொத்தமா ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருக்காங்க அது அவரே சொல்றாரு இந்த படத்தை இன்ஸ்பைர் பண்ண நினைக்கிறார் பட் தீச்சே ஞானவேலுங்கிறவர் வந்து அப்படி இல்லைல்ல அவரு சொந்தமா யோசிச்சு எடுக்கு அதுதான் நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து இது இப்ப வெங்கட் பிரபுவோ அட்லியும் எடுத்திருந்தேன் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த படம் வெங்கட் பிரபு எடுக்கிறாரு அட்லி எடுக்கிறாரு வேற யாரா எடுக்கிறாங்களா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா பட் அது வந்து இது இவர் பண்றது எனக்கு அதுதான் சொல்ற தீச்சே ஞானவேல் படமா இல்ல மத்த படத்தை வந்து இவர் எடுத்த வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு தான் நான் சொல்றேன் 50% பேசிடுறேன் 
ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா வந்து பிரகாஷ் பிரா சொன்ன ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னாரு க்ளோஸ் அப் அவரும் மஞ்சு வாரியரும் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது க்ளோஸ் அப் வந்து கைக்கு வச்சிருப்பாங்க அந்த டைல வந்துட்டு அந்த 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 ஒரு சுருக்கம் அந்த ஏஜ்ல வந்துட்டு அந்த ஒரு இது இருந்தது இது இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் அந்த பிரகாஷ் பிரா எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஆஹ் வெற்றி சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து அஜித்க்கு வந்து க்ளோஸ் அப் போவாரு அந்த அது கரெக்டா அந்த ஐ பேக்கை தான் காட்டுவாரு அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஷார்ட் எல்லாம் வந்து தவிர்த்திருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு இன்னொன்னு ஆஹ் ஃபைட்டுமே பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் ஜெயிலரும் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி படத்துல வந்து அவரு நடிச்சிருந்தாரு சோ அதுல வந்து அதுல அதையும் இதுவும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்துட்டு அதுல நெல்சன் வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த ஒரு இந்த மாஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி காட்டியிருக்காரு இதுலயும் வந்து அவங்க எப்படி காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் வந்து எல்லாருக்குமே இங்க வந்து அந்த ஒரு இது தெரியுதே தவிர மத்தபடி வந்துட்டு டிராபேக்கா பாக்கணும் அப்படின்னா இந்த லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்து படத்துல இருக்கு நான் இல்லைன்னே சொல்லல இந்த மாதிரி வந்து ராணாவோட கேரக்டரைசேஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இல்ல நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கலாம் ஏன்னா ராணா வந்து ஒரு நல்லா பயங்கரமா பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் அதுவும் இல்லைன்னா வந்து அவரு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது படத்துல இன்னொன்னு ஆஹ் அவரை வந்து ஈஸியா வந்து அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணிட்டு அவர் ஈஸியா வந்து நினைச்சோம் போத்தோம்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து எட்டு எட்டுட்டு கூட்டிட்டு வர்றது அதே மாதிரி அவரு கிளைமேக்ஸ்ல அவர் இருக்கிற இடம் வந்து எப்படி கரெக்டா ஒரே நிற்கல ட்ராக் பண்ணி வந்துட்டு இவங்களும் வந்து இவரும் அது சரி சமமா வந்து ஹெலிகாப்டர்ல போய் இது பண்றது இதெல்லாமே வந்து டேரக்டர் வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கலாம் வேற மாதிரி வந்து காட்டியிருக்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து படத்துல கண்டிப்பா இருக்கு இது ஆனா வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு இது எல்லாமே தாண்டியுமே வந்து படம் வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து போர் அடிக்காம உங்களை வந்து என்கேஜிங்கா தான் வந்து வச்சிருக்கு நான் இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி இதெல்லாம் குறைகளாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து மிஸ்டேக்கா தெரியுது அதே மாதிரி வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் நிறைய ப்ரெடிக்டபுள்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னா வந்துட்டு ஆஹ் இது நிறைய படங்களோட இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா கதைகளும் வந்துட்டு இப்ப ஜெய்தீமே பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒரு லாக் அப் மர்டர் வந்து நிறைய படங்கள்ல வந்துருச்சு அது வந்து ஸ்கிரீன் பிளேல தான் வந்து அவங்க டிஃப்ரெண்டா காட்டியிருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் இது நிறைய படங்களோட ஒரு இது இருந்தாலுமே கூட இது இதோட ஸ்கிரீன் பிளே வந்துட்டு மற்ற படங்கள் கம்பேர் பண்ணும் போது வந்து இவங்க வந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அந்த இன்டர்மேஷன் சீன் எல்லாம் விட்ட இடம் வந்துட்டு ஓகே இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருப்பாங்க லாஜிக் மிஸ்டேக்கா வந்து படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் கிடையாது சமீபமா வந்து எல்லா படத்திலயுமே வந்து லாஜிக் மிஸ்டேக்கும் வந்து இருக்கதான் செய்யும் அது டாப் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்ங்களோட படத்துல லாஜிக் மிஸ்டேக் பார்த்தோம் அப்படின்னா படத்தை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா வந்து இந்த படம் இந்த இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் பெரிய ஸ்டார்ஸ் படங்கள்னாலே இருக்கும் அது ஜெயிலர்லயும் இருக்கு அது கோட்லயும் இருக்கு அது வந்து நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நீங்க லியோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லியோலயும் இருக்கு எல்லாத்தையுமே இருக்கு நீங்க வந்து ஆஹ் நீங்க வந்து இப்ப நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு லாஜிக் மிஸ்டேக் இல்லாத வந்து ஒரு படத்தை வந்து நீங்க துணிவு ஆத்துக்கிட்டோம் நீங்க எல்லா படத்துலயும் இருக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாச மாச காட்டணும்னா அந்த லிபர்ட்டி அவங்க வந்து ஒரு பத்து பேரை அடிச்சுதான் வந்துட்டு அது இப்ப சிவாஜில எல்லாம் வந்து ஒரு நூறு டாப் டென் ரவுடிஸ் சொல்லுவாங்க அத்தனை பேரை வந்து ரஜினி அடிச்சாருன்னா அப்ப நம்ம நம்பணும் ஏன்னா வந்து அது அதை குளோரிஃபை பண்ண விதம் அதை வந்து நம்ம காட்டி நம்மள நம்ப வச்சு விதம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தது இன்னமும் அந்த படம் பார்த்தா வந்து என்னடா இது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த அது அந்த டேரக்டர் கையில தான் இருக்கு அது அது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கன்வே பண்றாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இப்ப இருக்கிற சோசியல் மீடியால வந்துட்டு இது எப்படிப்பா இத்தனை பேர் அவர் அடிக்கிறாரு ஏன் வந்து யாருமே வந்து பதில் கூட அடிக்க மாட்டாங்களா எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட வந்து அடி வாங்கி போறாங்களே அப்படின்லாம் கூட இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு சொல்லலாம் கண்டிப்பா அந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா அந்த மாதிரி தான் இருக்கு நம்ம பாக்கணும்னு நெகட்டிவ் கண்ணத்துல பாக்கணும்னா கண்டிப்பா இது நிறைய இருக்கும் ப்ரோ இந்த படம் இல்ல எல்லா படத்துலயும் இருக்கும் நீங்க ரீசெண்டா பார்த்த படங்கள் எல்லாத்துலயும் இருக்கும் நீங்க வந்து லப்பர் வந்து நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் அது வந்து அது அது ஒரு கான்செப்டே வேற அதுல வந்து லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் எல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் சின்ன படங்கள் எப்பவுமே நம்ம வந்து லாஜிக்கல் மிஸ்டேக் எப்பவுமே பார்க்க மாட்டோம் சின்ன ஸ்டார்ஸ் வந்துட்டு எதனா
நான் இதெல்லாமே விட்டுட்டு நான் வந்து ஆடியன்ஸோட படம் பார்க்கும்போது என்ன படம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து என்னை என்கேஜ் பண்ணிச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து என்னை என்கேஜ் பண்ணிச்சு ஒன்னு சில ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் வந்து இன்னடா அப்படின்ற முடி தோணுச்சே தவிர மத்தபடி வந்து இந்த படம் கண்டிப்பா ஒரு கண்டிப்பா வந்து எல்லாரையுமே வந்து சாட்டிஸ்பை பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான் மொக்க அப்படின்ட்டு வந்து இந்த படத்தை வந்து நிறைய பேர் சொல்றது இதெல்லாம் நான் அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டேன் இந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்குமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் இந்த படம் கண்டிப்பா நிறைய சீன் வந்து இந்த படத்துல வந்துட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ற மாதிரி தான் எடுத்துருக்காங்க நடிக்கிறதே ஒரு <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> 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 அந்த டைம்ல வந்து சோசியல் மீடியாவோட இது வந்துட்டு எவ்வளவு அதாவது அந்த டைம்ல வந்து அந்த அளவுக்கு இல்ல அப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஆட்டல் ஒரு ஜிபி போடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நாயகன் படத்துல சொல்ற மாதிரி நாலு காசு பாக்கணும்னா சாகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜிபிக்கு சாகணும் அந்த அளவுக்கு வந்து காசு ஆட்டல் பேர வந்துட்டு ரொம்ப புடுங்கணும் அப்ப வந்து நெட்டு பெருசா யாருமே பெருசா அந்த அளவுக்கு வந்து இன்டர்நெட் வந்து இப்ப நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி போடுற மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது சிஸ்டம்ல தான் பண்ண முடியும் ஜியோ ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்துட்டு அது வந்து இன்டர்நெட் பெருசா எவ்வளவு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சின்ன சின்ன குறைகள் இது இந்த படத்தோட காப்பி இது இந்த படத்தோட காப்பி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க கத்தி வந்த டைம்ல வந்து அந்த காயின் ஃபைட் எல்லாம் வந்துட்டு ஹாலிவுட் படத்தோட காப்பின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட இதுல வந்து ஷேர் ஆச்சு அப்ப அது பெருசா எவ்வளவு ஆகல இப்போ அது வந்து அந்த படத்தை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து இந்த டைம்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்தா கண்டிப்பா வந்து அதுல இருக்கிற லாஜிக் மிஸ்டேக் தான் எல்லாமே பாப்பாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை இது எல்லாருக்கும் நடக்கும் தான் எல்லா பெரிய ஸ்டார்ஸுமே வந்துட்டு அது ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்க வந்துட்டு இப்போ லியோ வந்தது லியோட லியோ படத்தை வந்து எனக்கு வந்து அது வந்து ஐநூறு ஆறுநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்ற அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுல லாஜிக் மிஸ்டேக் இல்லையா நெகட்டிவ் டிராக்ஸ் வரலையா கண்டிப்பா வந்தது செகண்ட் ஆஃப் வந்து சரி போய் நிறைய பேருக்கு செட் ஆகல என்னென்ன லாஜிக் இது இப்படிலாம் பேசுனவங்க இருக்காங்க தான் அதே மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுச்சு இல்ல லாஜிக் மிஸ்டேக் பாக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த இந்த டைம்ல எல்லாரும் பாப்பாங்க அது நீங்க கத்தி சொன்ன டைம் வேற அதுல ஒரு எமோஷனல் கனெக்டா கத்தியில ஒரு நாலு இடத்துல கண் கலங்க வைக்கிறோம் இந்த படத்துல எனக்கு அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் கொடுக்கல தான் நான் சொல்றேன் எனக்கு அதைத்தான் நான் சொல்றேன் எமோஷனலா கனெக்ட் பண்ண ஒரு சீன் கூட இல்ல அது வந்து அந்த பகத் பாசல் கேரக்டர் மேல வைக்கணுமே போர்ஸ் பண்ணி அவரை கொண்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவர் மேலே அது படத்திலேயே ஒரு நல்ல கேரக்டர் அவரு தான் அவரை கொண்டா வச்சு நம்மளுக்கு சென்டிமெண்டா கனெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொண்டு வந்தா இருக்காங்களே தவிர அந்த இடத்துல சாக தேவையில்லை என்னோட தம்பி வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் வந்துட்டு நீட் படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வருஷம் காலேஜ் போல போகாம வந்து ஆனா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டுவெல்த் முடிச்ச போதே வந்து அவன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபோர் நைன்டி எடுத்தான் செவன் டுவெண்ட்டிக்கு நீட்ல செகண்ட் வந்து அது சரி அப்பயே அவ்வளவு எடுத்துட்டானே அவர் கோச்சிங் கிளாஸ் காமிச்சா அவன் நல்ல மார்க் எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிதான் ப்ராமிஸ் பண்ணி தான் சேர்த்தாங்க அங்க போயிட்டு திரும்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் எடுத்தான் அப்பயே வந்து அவனுக்கு வந்து மெரிட்ல சீட் கிடைக்கல அப்பயே அவ்வளவு காசு கேட்டாங்க செகண்ட் ஒரு சைட் இன்னொரு வருஷம் நான் படிக்கிறேன் கண்டிப்பா இந்த வாட்டி எடுத்துருவாங்க ஆனா எக்ஸாம் எழுதும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் அதிகமாகுது ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நான் கூட படிச்சவெல்லாம் வந்துட்டு இப்ப காலேஜ் செகண்ட் இயர் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரெஷர் தாங்கி திரும்பி நூறு வருஷம் அவன் படிச்சான் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அவனால வந்து பெருசா மார்க் எடுக்க முடியல ஆனா வந்து அந்த கோச்சிங் கிளாஸ் சொல்றாங்க திரும்பி கூப்பிட்டு நீங்க இந்த வருஷம் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம் நீங்க வந்துட்டு திரும்பி வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு வேற மாதிரி வந்து இது பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய நடந்தது நான் வந்து இந்த எந்த கோச்சிங் சென்டர் அப்படிலாம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல இதெல்லாம் இதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்னு கிடையாது இனி நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டா இருந்தாலும் சரி இதனால வந்து அஃபெக்ட் ஆகி இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ப்ரெஷர் வந்து இந்த படத்துல காட்டியிருக்காங்க அது முழுக்க முழுக்க உண்மை அவளால படிக்க முடியாது அது வந்து ப்ரெஷர் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்கூல்னு தாண்டி அதெல்லாம் வந்து படிச்சு அதெல்லாம் பண்றது வந்துட்டு நம்மளோட சிலபஸ் அப்படிதான் இருக்கு இந்த படத்துல அது பர்சனலா அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்து எமோஷனலா கனெக்ட் ஆ
கனெக்ட் பண்ணிக்கிற விதம் எனக்கும் நிறைய இருந்தது ஒரு ஒருத்தரோட ஒப்பீனியன் பொறுத்துதான் இருக்கு படம் கத்தியோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க நீங்க சொல்றீங்க அப்படி எல்லாம் அது கிடையாது இது வந்து எனக்கு வந்து இந்த படம் எப்படி கனெக்ட் ஆச்சுன்றது வந்து நம்ம அப்படி பேசிக்கு போயிடலாம் இல்ல கத்தியோட நைன்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து இது இதாயிடுச்சு எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிருந்தாங்கனாலே கத்தியால ஒன்னும் கொஞ்சம் கூட பேசிருப்பாங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த படம் இதாய் புடிச்சிருக்கு நீங்க கத்தியோட கம்பேர் பண்ணாங்க சொல்லாதீங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ எனக்கு எனக்கு இப்ப எனக்கு இவங்க இவ்வளவு சொன்னாங்க எதுவுமே எனக்கு அவ்வளவு கனெக்ட் ஆகல ஆனா எப்பயுமே இது ரொம்ப ரோடா இருக்கு கத்தியோட கம்பேர் பண்ணாதீங்கன்னு இப்ப நீங்க வேணா சொல்லுங்க நான் கத்தியில நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்கு அதை அடிக்க வேணா வைக்கிறேன் நாளைக்கு விடாமுயற்சி அறுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க வினோத் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு இந்த குட் பேட் அக்ரி வந்தா அதுல லாஜிக் எல்லாம் பாக்க மாட்டாங்க இந்த அளவுக்கு யாரும் கம்ப்ளைண்ட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க படம் நல்லா இருந்துச்சா நல்லா இல்லையா தான் பேசுவாங்க கோட்டு மாதிரி நீங்க அவரை சொன்னீங்க ஏன் கோட்டுக்கு நீங்க இதெல்லாம் பேசுறேன் ஆனா விடாமுயற்சி இருந்துச்சானா அதை நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க இது ஏன் இப்ப இருக்கு அது ஏன் இப்ப இருக்குன்னு ஏன்னா டைரக்டர்ஸ் வச்சுதான் முடிவு பண்ணுவாங்க அவங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்க அப்ப சொன்னீங்கல்ல அது எனக்கு கொஞ்சம் ரோடா இருந்துச்சு அதுக்கு சொன்னேன் இல்ல ப்ரோ எனக்கு என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா ஜெய்பீம்ல நிறைய இடத்துல அந்த சென்டிமெண்டா நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகும் என்ன சொல்ல வரும் புரியுங்க அந்த படத்துல வர சீன் வந்து நம்மளைய வந்து ஒரு மெல்ட் பண்ற மாதிரி அது ஜெய்பீம்லயும் இருக்கும் கத்தியிலயும் இருக்கும் எனக்கு இந்த படத்துல அப்படி ஒரு சீன் இல்ல அந்த ஒரு சீனுக்காக பக்க காசுல கொண்டு இருக்காங்க ரஜியோட முந்தைய படம் வந்து ஜெயிலர் ஆனா ஜெயிலர் மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க இது ரெண்டும் இல்லாம இதுல வந்து ஒரு செவன்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு டேரக்டர் டேரக்டருக்கான படம் டேரக்டரோட படம் தேர்ட்டி பெர்சன்ட் மட்டும் சூப்பர் ஸ்டார் ரயில் மட்டும் சேர்த்துருக்காங்க அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கு ஜெய்பீமே மைண்ட்ல வைக்காங்க ஜெயிலரையும் மைண்ட்ல வைக்காங்க நேரத்தை நம்ம சொன்னோம் இதையும் திரும்ப சொல்றாரு அதை ரெண்டையும் மைண்ட்ல வச்சு நம்ம அந்த படம் பார்க்க தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றாரு ஜெய்பீம்ங்கிறது ஒரு ரியாலிட்டில உண்மை சம்பவத்தை அப்படியே நமக்கு வந்து அந்த வலி மாறாம நமக்கு பிரசன்ட் பண்ண படம் இதுல வந்து உண்மையில நடக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து வலியோட பிரசன்ட் பண்ண படம் இந்த வலி அனுபவிச்சவங்களுக்கு ஈஸியா கனெக்ட் ஆகும் நமக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகவே கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா என்னன்னா சொல்ல வந்த விஷயங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது வந்து திரும்ப திரும்ப அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் படம் நல்ல நல்லா தான் எடுத்து அதாவது நீங்க கிளைமேக்ஸ் மட்டும் அந்த 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 ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இல்லாம அந்த மாதிரி முடிக்காம வேற மாதிரி இந்த படத்தை முடிச்சுனா இந்த படம் ஒரு கல் கிளாசிக்ல வந்துருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டார் நடிகர் வந்து இவ்வளவு ஒரு கண்டன் படம் நடிக்கிறாரு ஒரு நோட்டடா மாறி இருக்கும் அது பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸ் அப்படி வச்சனால மட்டும்தான் இது திரும்ப ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் படம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல முடிஞ்சிருச்சு ஆனா ஒரிஜினலாவே திரும்ப சொல்றேன் அந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இல்லாம வேற ஒரு கிளைமேக்ஸ் இந்த படத்துக்கு வச்சிருந்தா இந்த படம் வந்து ரஜினி கேரியர்லயே அவர் வந்து பெருமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் இந்த மாதிரி ஒரு முன்னுதாரணமா இருந்திருக்காருங்கிறது அது பயங்கரமா மாறும் இப்பயுமே நிறைய பேர் அதை பிடிச்சிருக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க அதனால அது வேற விஷயம் நமக்கு வந்து ஆனா இது எந்த எங்கிலுமே பாத்தீங்கன்னா இது கண்டென்ட் படம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது ஜெய்பீம் டேரக்டரோட படம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது நான் திரும்ப சொல்றது என்னன்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு டேரக்டரோட படம் தான் ஏன்னா அதுல டேரக்டர் அவரோட டேரக்டரோட படத்துல சூப்பர் ஸ்டார் பொருந்தி இருக்கிறாரு அவ்வளவுதான் இதுல ஏன்னா நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து அந்த ஒரு நீங்க நல்லா பாருங்க அவரோட இன்ட்ரோ சீல் அந்த சுருட்டு இன்ட்ரோ சீல் அதுக்கப்புறம் அவர் மனசுல ஸ்ட்ராங் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல அவருக்கான சீன் இருக்கு வேற எதுவுமே சூப்பர் ஸ்டாரோட டச் இருக்காது இதுக்கப்புறம் நீங்க இன்டர்வல் பிளாக் பாருங்க இன்டர்வல் பிளாக் சூப்பர் ஸ்டார் படம் மாதிரி இருக்குமா டேரக்டரோட டச்சில தான் படம் முடிச்சிருப்பாரு அவரு நார்மலா அவர் கண்டென்டோட தான் படமே முடிச்சிருப்பாரு அடுத்த செகண்ட் ஆஃப் பாருங்க லிப்ட் சீன் வரும்பாங்க அந்த லிப்ட் சீன் அந்த சப்வேல ஒரு த்ரீவே பைட் இந்த சீன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் படத்துக்கு உண்டான படம் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் டேரக்டா கிளைமேக்ஸ் தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் அந்த ஹெலிகாப்டர் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இதை தவிர முழுக்க முழுக்க ஒரு ரைட்டரோட ஒரு டேரக்டரோட அவரோட படத்துல இவர் சூப்பர் ஸ்டார் உட்காந்துருப்பாரு எங்கேயுமே தன்னுடைய இதை வந்து நிறைய தலையீடு இல்லாதங்கிற மாதிரி நீட்டா அந்த வார்த்தையை சொல்லணும் அப்படிதான் அவரோட தலையீடு இல்லாம
என்ன ஒரு ஒரு பக்கத்துல கேட்டர் இப்படி முடிச்சிருக்க முடிச்சிருக்க வேண்டாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஏன்னா நமக்கு அது பிடிச்ச கேட்டருங்கிறப்ப அதாவது பிடிச்ச கேட்டர் பிடிச்ச நடிக்கிறப்ப அது கூடுதலா நமக்கு வர அது அது ஆதங்கம் தான் தவிர மத்தபடி வேற எந்த வகையிலும் இல்லை அவ்வளவுதான் இதோ இந்த படத்தை பொறுத்தி ரொம்ப சொல்ல வர விஷயம் அப்படின்றது குற்றம் <laughs> அதாவது போலீஸ் பிடிச்ச உடனே அவங்க குற்றவாளி மக்கள் முடிவு பண்ணி ராம்குமார் ராம்குமார் சுவாதி மேட்டர்ல இருந்து சில பல விஷயங்கள் நம்மளே பாத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ப்ரெஷர் நம்மளே கொடுத்துட்டு அப்புறம் போலீஸ் என்கவுண்டர் சொல்ல வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டாடி நம்ம அதை ட்வீட் நம்மளே போட்டிருப்போம் நம்ம அறியாமையே கூட போட்டிருப்போம் நானே ஒரு ரெண்டு ட்வீட் போட்டிருக்கலாம் நான் எனக்கு சரியா ஞாபகம் நான் போட்டிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அது நம்மளுடைய ப்ரெஷர் பொது பொது புத்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த பொது புத்தியை தான் அந்த படத்துல காமிக்கிறாங்க ஜனங்கள மன படத்துலயும் இதான் பேசுனாங்க ஜக்லையும் ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க செலக்ட் போடுறாங்க அதை தும்மையா பொய்யா நம்ம நம்புறது இல்ல அதை வச்சு நம்ம ஓவரா ப்ரெஷர் போடுறோம் போராட்டம் பண்றோம் அந்த போராட்டம் பயங்கரமாக மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டமா மாறுது அந்த போராட்டம் மூலமா நடக்கிற ஒரு ஒரு முடிவு இருக்குல்ல அந்த முடிவு மேல்கட்டத்தில் எடுக்கிற முடிவு ஆனா அதை நம்ம கொண்டாடுறோம் அதான் என் அமிதாப் பச்சன் கேரக்டர் பேசும் ஒரு சூப்பரா அது ஒரு மூணு வரியில சொல்லுங்க டைலாக் சரியா அந்த அமிதாப் பச்சன் கேரக்டர்ல ஏஐல டாபிக் பேர் மிக்ஸ் பண்ணனால எனக்கு அந்த டைலாக் பிடிக்க முடியல அந்த நேற்று நான் சொன்னேன்ல அந்த டைலாக் தான் எனக்கு அறகுறையாத கிடைக்கிற நீதி அவசர நீதி நமக்கு தேவையில்ல நிறைவான நீதி தான் வேணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரு டிலேட் ஜஸ்டிஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் ஜஸ்டிஸ் பியூரிட்டி ஜஸ்டிஸ்ங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அது மாதிரி பல பல விஷயங்கள் வந்து அவர் கேரக்டர் வந்து சிம்பிளாக முடிச்சு போனால் அது முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி பட்ஸ் ஆக்டுங்கிறதையும் நம்ம சொன்னது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட தகவல் தான் இந்த டுடே ஐ லேண்ட் சம்திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த படத்து மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு எத்தனையோ விஷயங்கள் வெளியில் கேட்டிருந்தாலும் ஒரு படம் வந்து நம்ம கன்வே பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ் போய் நல்லா ரீச் ஆகும் அதுவும் ஒரு பெரிய நடிகர் படங்கிறது இன்னும் சூப்பராக ரீச் ஆகும் அவ்வளோதான் வேற என்ன when justice buried when justice buried adha adu theriyala takkana adha adhaya vandha adha theriyala adhu inno tamil dialogue onnu varum nareya per kai thukirthaanga aama aama avan pesuram vj raghavana avan solunga brother avaru ramesh ramesh nu oru thavanda avan munadi pesuram ramesh baba brother yeah ramesh baba onnilla illa illa onnilla na ajit sonnadhu da kadasiyila yen vandu rajini rana sullana rana ite சி டிஃபென்ஸுக்கு ராணாயிட்ட எதுவுமே இல்லை சுத்திகிறவங்க கிட்ட தான் துப்பாக்கி இருந்து முதல் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிளைமேக்ஸே தேவையில்லை தான் பிரகாஷ் ப்ரோ பட் கிளைமேக்ஸ் வச்சதுக்கு ராணாயம் சொல்ல மற்றவங்களாம் மற்றவங்க சொல்லும் போது கம்பெனி என்ன என்ன பண்ண முடியும் அந்த டைம்ல வேற எதுவும் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அது ஒரு அதை வந்து ஒரு லாஜிக்கோட பார்க்க முடியாது அது ஒரு கடைசி கிளைமேக்ஸ் வெயிட்ல அப்படிதான் அப்படியே பார்த்தோன்னா இந்திய சினிமால எத்தனை ஃபைட் அது மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த டைம்ல ஏன் அங்க என்கவுண்டர் என்கவுண்டர் படம் தப்புன்னு சொல்றதுனால அந்த டைம்ல யாரும் சொல்லக்கூடாதா ராணா தான் மெயின் வில்லுனா அவரை சுரம் உள்ள எடுத்துன்னு போனாரு ஸோ அது வந்து ரஜினிகா வச்ச கிளைமேக்ஸ் நான் அப்படி தான் பாக்குறேன் அதை நீங்க தப்புன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து இவரோட ரைட்டிங் டைரக்டர் ரைட்டிங் அதை போயிட்டு ஏன் அவர் சுடலன்னா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நிறைய பேர் அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா என்கவுண்டர் படத்துல ரைட்டும் சொல்லணும் எஸ்ன்னு சொல்லணும் அதனால தான் முதல்ல முதல்ல ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணினே இருக்கிறாரு அதுல ஒரு ஒரு என்கவுண்டர் தப்பா வருது அதுல அவர் என்கவுண்டர் பண்றேன்னு ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வருது அதனால அடுத்து மாறுறாரு அது ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஸோ எங்கவுண்டர் ஏன் காமிக்கிறேன்னு சொல்றதும் தப்பு தான் அதான் என்னோட பிரகாஷ் என்னோட அஜித் சொன்னது ஒண்ணு அதுதான் எனக்கு நீ சொன்னது பார்த்தா கிளைமேக்ஸே இல்லாமல் அவர் அழகா கோர்ட் கோர்ட் ரூம்ல வந்துட்டு கோர்ட் ரூம் மாதிரி வச்சுட்டு அங்கேயே கூட கோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஆமா கிட்டத்தட்ட நான் வெந்து தனித்தை காட்ட சொல்லுவோம்ல வெந்து தனித்தை காட்டுல துப்பாக்கி இம்பு வச்சுட்டு போன அப்புறம் படம் முடிஞ்சு படம் அங்கேயே படம் முடிஞ்சு அது முடிச்சிருந்தா படம் எப்பிக்கு அந்த படம் வந்து வேற மாதிரியான ஒரு படம் அதே மாதிரிதான் இங்க இங்க வந்து அவர் அரசு பண்ணியாச்சு முடிஞ்சிச்சு கோர்ட் ரூம் கூட்டு வந்தா கோர்ட் ரூம்ல வந்து அங்க ஒரு கோர்ட் இன்ட்ரன்ஸ் டிராமா ஒரு நாதம் அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் இவங்க தரப்பு நாதம் அவங்க தரப்பு வாதம் இது எல்லாத்தையும் நியாய வாதங்களும் அங்க பேசி ஒரு இன்ட்ரன்ஸா கிளைமேக்ஸ் முடிச்சு அங்க போய் ராணாக்கு வந்து நான் அவனை தூக்கு நினைச்சா தூக்கி இருப்பேன் என்கவுண்டர் பண்ணிருப்பேன் குறி வச்சிருப்பேன் யாரும் விழுந்திருக்கும் ஆனா
இல்ல இல்ல அந்த 15 நிமிஷம் டைமிங் கம்மியா இருந்திருக்கும் கிரிப்பிங்கா இருந்திருக்கும் ஆமா சி இன்னொரு ஆமா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னானே ஜெய்பீம் ஜெய்பீம்ல என்ன இருந்துச்சுனா அந்த கியூரியாசிட்டி வந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துந்தார் கோட் ரூமால வந்து போயிட்டு போயிட்டு அவர் போயிட்டு போயிட்டு வரத வந்து நல்லா ட்ரீட்மென்ட் கொடுத்தார் ஜெய்பீம் அந்த கியூரியாசிட்டி குறையான அந்த கோட் ரூ ட்ராமால கோட் ரூ ட்ராமால கியூரியாசிட்டி கொடுத்துட்டு எண்டிங்ல வந்து ஒரு ஒரு ஆர்ட் பஞ்சிங்கா ஒரு மனசு வர்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சீனை வச்சு நம்ம முடிச்சாங்க ஜெய்பீம் சோ அத வந்து இதுல ஏன் பண்ணலன்னா நம்ம எப்படி இதுக்கு மேல எப்படி கேட்க முடியும் அதுவும் பண்ண முடியாது இட்ஸ் ஆல் டன் அது ரஜினி வந்து கமிஷன் லிமிட் வைக்கணும்னு கேட்டார் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு கமிஷ் கமிஷன் வைக்கணும்னு சொல்லும் போது இட் எக்ஸ்பெண்டட் அதனால படம் மோசம்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஸோ அஜித் சொல்றது பார்த்தா சைண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா மோசம்னு சொல்ற மாதிரி தான் அஜித் பாயிண்ட் ஒரு இது இருந்துச்சு எல்லா படத்துலயுமே ப்ரெடிக்டபிலிட்டி தான் இருக்குது ப்ரோ எந்த எந்த ஹீரோ சென்ட்ரிக் படத்துல வந்து ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இல்லை எல்லாமே ஹீரோ இருப்பாரு வில்லன் சாவம் அது ப்ரெடிக்டபிலிட்டி தான் அது எப்படி வந்து நம்மள ஆடியன்ஸை எப்படி ஏமாத்தி கொண்டு போறாங்களோ அதுதான் டைரக்ஷன் ஒரு ஸ்கில் நான் அதுதான் அஜித்தோட அஜித் சொல்லும் போது நாங்க தான் மைக் கேட்டு சொல்லணும்னு பார்த்தோம் வேற ஒண்ணு இல்லை ஓகே ஓகே ப்ரோ அடுத்து விஜய ராகவன் ப்ரோ விஜய ராகவன் ப்ரோ சாரி சொல்லுங்க பிரதர் இப்ப கிளைமேக்ஸ் பத்தி பேசுறதுனால அது கேக்குறேன் இப்ப அதே ராணாட்ட போய்தான் அவர் சொல்றாரு இங்க எத்தனையோ பேரோ டெலிவரி பாய் வேலையில இருந்து எல்லாம் தான் பாக்குறாங்கன்னு அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் இன்னொன்னு நான் என்ன சொல்லிக்க விரும்புறேன்னா இப்ப இப்ப இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிவாஜியோ இல்ல என் என்ன படம் வந்திருந்தாலும் இங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேஜுக்கு எல்லாரும் ஏதாவது ஒண்ணு குறை சொல்லி அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள போட்டி போறாம எல்லாத்தையும் போட்டு ஓட விடாம என்னென்ன பண்ணணுமோ அது எல்லாம் தான் இங்க நடக்குது இது எவ்வளவு பெரிய படமா இருந்தது இது அதர் ஸ்டேட் படத்துல எல்லாம் ஓடுதுன்னா இங்க அது இல்ல இங்க அது இருக்கு சும்மா ஒருத்தர் இப்ப ரஜினிய வச்சு என்ன பண்ண முடியும் இத வச்சு ரஜினிய வச்சு நீங்க இவ்வளவு கமர்சியல் கம்மி பண்ணி எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் டெலிவரி பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் என் போன படம் ஜெயிலர் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்ப ஜெயிலர் ஒரு கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து இப்படி ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறதே முதல்ல ஒரு சாலிடான விஷயம் தானே கடைசில எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் ஜெயிலுக்கு போய் ராணாட்ட பேசிட்டு தான் அவரை அந்த அந்த சீன் கரெக்டா தான் இருக்கு எதை என்ன கண்டென்ட் எடுத்தாலும் இங்க குறை பேசுற விஷயம் அதை டீகிரேட் பண்ற விஷயம் எல்லாரு ஃபேன்ஸுக்குள்ளேயும் ஓடுறதுதான் இங்க பிரச்சனை இதே முன்னாடி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இல்ல இது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிற மனப்பான்மை இங்க எல்லாத்தையும் இருந்துச்சு அதுதான் இங்க மெயின் கண்டென்ட் முருதாஸ்ரோதான் <laughs> போல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எல்லாமே வந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து கிளைமேக்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை விட்டு தான் ப்ரோ இருக்கும் இல்ல ப்ரோ ஜெயில இது ஒரு கமர்ஷியல் படம் இது கமர்ஷியல் படம் இல்ல இல்ல அஜித் குமார் ப்ரோ எனக்கு வந்து ஜெயில செகண்ட் ஆஃப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது அவர் சொன்ன மாதிரி கோட்டுமே எனக்கு அந்த குறை தான் எனக்கு கேட்டா கோட்டு ஜெயில ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ரெண்டுமே நிறைய குறை இருக்கு ஆனா அந்த படம் வந்து கண்டென்ட் படம் கிடையாது அது குறை சொல்லணும் ஒரு புக் எழுதலாம் ரெண்டு படத்துலயுமே அதனால தான் நான் குறை சொல்லணும் அன்னைக்கு ரிவியூ சொல்லும் போதே ஒரு புக் எழுதலாம் பட் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் இது ஒரு ஜாலியான படம் நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னு சொன்னேன் அப்படி பார்த்தா இதுல எவ்வளவோ குறை சொல்லலாம் எல்லாருமே <laughs> 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 அதுல இருந்து தான் பியோ வந்து பேச ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடி பியோ பத்தி யாரும் பேச மாட்டாங்க எது வந்தாலும் பரவாயில்ல நூறு கோடி வந்தா பரவாயில்ல ஐம்பது கோடி வந்தா பரவாயில்ல அறுபது கோடி வந்தா பரவாயில்ல ஆனா கோவிடுக்கு அப்புறமா நம்பர்ஸ் வந்து சோசியல் மீடியா வந்து ஒரு தாக்கம் வந்து சுகுமார் சொன்னார்ல ஜியோ வந்து ரெவல்யூஷன் பண்ணுச்சுல ஜியோ ரெவல்யூஷன் பண்ணல ஜியோவும் கோவிடும் ஒரே டைம்ல வந்த ஜியோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எயிட்டீன்ல ரிலீஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்ததுனால 
எல்லாருக்குமே என்னென்ன சோசியல் மீடியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆயிட்டு நம்பர்ஸ் பெருசா பேச ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரும் ப்ரோ இங்க வந்துட்டு சூர்யா சார் வந்துட்டு பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல பாக்காதீங்கன்னு சொன்னாலும் அதையும் ட்ரோல் பண்ற கோஸ்டிங் இருக்கதா சினிமா இல்ல நம்ம என்னைக்கு அதுக்குள்ள போனோமோ ஒரு ஆடியன்ஸ்ங்கிற ஒரு தகுதியே எல்லாரும் இழந்தாச்சு முதல்ல விஜய் ஒரு படம் நடிக்கிறாரா அதுல ஒரு நல்ல கண்டன்ட் இருக்கா அப்ப அதை என்கரேஜ் பண்றதை விட்டுட்டு நம்ம அதை பத்தி குறைதான் பேசுவோம் இங்க இது நடக்குதா இல்லையா இல்ல கோட்டு இப்ப நான் நீங்க சொன்னதுனால சொல்றேன் கோட்டுல அப்ப செகண்ட் ஹாஃப்ல குறையே கிடையாது செகண்ட் ஹாஃப்ல எவ்வளவு குறை இருக்குது அதையும் மீறி ஏன் அந்த நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லா டெரிட்டரியிலுமே ஓடி இருக்கும் ஏன் வந்து தமிழ்நாட்டுல மட்டும் வெறும் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் படம் ஓவர்சீஸ்லயும் தமிழ் மட்டும் தானே ஓடுச்சு ஏன் ஓடுச்சு மத்த இடத்துல அது எடுபடல இதுல எடுபட்டு இருக்குது ஏன்னா ஆடியன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு ஃபைன் நல்லா ஓடிச்சா தட்ஸ் குட் பட் ஏன் வந்து பட சினிமா சினிமா பார்க்க மாட்டாங்களே எனக்கு தெரியல அஜித் எல்லாம் வந்து சி ஒரு இப்போ வந்து சுகுமார் ஒரு கிரிட்டிக் வச்சாரு பிரகாஷன் கிரிட்டிக் வச்சாரு இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர்லாம் பேசினாங்க கிரிட்டிக் வச்சாங்க கிரிட்டிக் இஸ் ஆல்வேஸ் அக்செப்டட் நீ இதை டைரக்டர் ஏன் இப்படி பண்ணிடக்கூடாது அப்படி பண்ண போல நம்ம ஏன் தலை நம்ம நம்ம டைரக்ட் பண்ணல அந்த படம் படமா பார்க்க மாட்டாங்க அதுல வந்து யார் நடிச்சுக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஒரு இன்னொரு ஃபேன் வந்து அந்த படத்தை வந்து இன்னொரு இன்னொரு இது சினிமாவா பார்க்கான அதுல இருக்கிற எப்படி இருக்குதுன்னா பாக்குறாங்க சுகுமார் நன்றாக கரெக்ட் ப்ரோ அத அத ஆராய்ச்சி பண்ற நம்ம முன்னாடி இப்ப ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டோம் வர்றத நம்ம பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படி இருந்தவரை எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனா சி பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது வெறும் சினிமா மட்டும் தான் நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து வெறும் சினிமா சன் டிவி ரெண்டு மட்டும் தான் இருந்தது பட் இப்ப குரோத் வேற மாதிரி இருக்குதுல இப்ப இங்க விமர்சனம் பண்ற விமர்சனம் வேற ப்ரோ இங்க அத போட்டு அத டீ கரெக்ட் இத என்ன ப்ரோ இல்ல காலையில ஒன்பது மணிக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது காலையில ஆறு மணிக்கு முத நாள் நைட்டே வந்துட்டு டிசாஸ்டர் இதுல என்ன லாபம் இது எல்லாரு படம் இந்த படத்துக்கும் இல்ல எல்லாரு படத்துக்கும் இதுதான் நடக்குது நீங்க ஏன் பாஸ் இல்ல இந்த இதுவாவது கோட் டியாஸ்டர் இந்தியன் டு டியாஸ்டராவது படம் வந்த அப்புறம் ரிலீஸ் ஆச்சு இது வேட்டன் டியாஸ்டர் வந்து ஒரு நாள் முன்னாடியே வெனஸ்டேல இருந்து ட்ரெண்ட் ஆகி இருக்குது எல்லா இடத்துலயுமே பச்சை பச்சை கலர் ட்ரெண்ட் இருக்குது பச்சை கலர் ட்ரெண்ட் இருக்குது எந்த பச்சை யார் யாரெல்லாம் வேட்டேன் டியாஸ்டர் பச்சை கலர் மீன்ஸ் போடுறாங்களோ எல்லா ஐடியுமே டிவிக்கா இல்லைன்னா விஜய் ஃபேன்ஸ் அண்ட் இந்தி அண்ட் கமல்ஹாசன் ஃபேன்ஸ் நான் இதை இன்னும் சொல்ல போனா நான் எடுத்துலாம் வச்சு இருக்கிறேன் நான் ஆனா கோட் எல்லாம் பண்றேன் ஆனா கோட் பண்றது அளவுக்கு எல்லாம் அது பெரிய விஷயமே கிடையாது இது ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயமா ப்ரோ அத நான் கேக்குறது அதுதான் அது அஜித் அப்புறம் நடந்த எல்லா விஷயத்துக்கும் தெரியும் ரஜினி சைட்ல இருந்து எந்த பேன்ஸ் வந்து எப்படி பண்றாங்க கோட்டாங்க <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ அப்ப அது கோட் அப்ப அவங்க அதே செஞ்சிருக்கணும் இல்ல சரி இல்ல இல்ல அவங்க பண்ண நீங்க இல்ல அவங்க பண்ண நீங்க பண்ணுங்க இல்ல இல்ல அவங்க பண்ண நீங்க பண்ணுமா யோசிங்க அப்ப நீங்க ஜெயில இருந்து எடுத்து பாருங்க அப்ப நீங்க இல்ல இல்ல அப்ப நீங்க ஜெயில இல்ல இல்ல பதிலுக்கு பதில் எல்லாம் நடக்குது அப்ப அப்ப இல்ல இல்ல அப்ப விஜய் ஃபேன்ஸ் வந்து ஜெயிலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நாள் ஜெயில டியாஸ்டர் போட்டதெல்லாம் அப்ப தப்பு கிடையாதா ப்ரோ இல்ல முதல்ல இருந்து நடக்குது நான் ஜெயிலர் நான் போடவே இல்லையா ஏன்னா எனக்கு அது அவங்க டிசாஸ்டர் போடுறது பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றது ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருக்கு ப்ரோ நீ பத்தி நீங்க பேசல பொதுவா தான் நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க நான் சொல்லுங்க டவுன் பேசுங்க சார் 
இல்ல ப்ரோ அது ஃபர்ஸ்ட் யார் யார் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருக்கிறோம் <laughs> <laughs> இது வந்து மற்ற ஃபேன்ஸ் பேஸ் மாதிரி இல்லான ஒரு நார்மலாக எல்லா படத்தை பற்றியும் எல்லா அப்டேட் பற்றியும் ஓடிடிலேருந்து எல்லாம் பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தானே ப்ரோ ஃபேன் ஃபை ஒரு சினிமாவை 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 பா ஒரு சினிமாவை சினிமாவை பார்க்கான சி இந்தியன் டூ வந்து எல்லாருமே குறை சொன்னாங்க ஏன்னா எல்லாருமே சொன்னாங்க குறை அது குறையாவே நிறைந்த படம் அது அதனால குறை அது வந்து அது வந்து படம் ஃபெயிலியர் ஆனால் அக்செப்டபிள் நாளைக்கு அது வந்து சங்கர் திருத்திக்கு போறாரு திருப்பி ஒரு அடுத்த கேம் சேஞ்சர்லயோ இல்ல இந்தியன் த்ரீலயோ இல்ல அடுத்த ஒரு வேல்பாரியோ ஏதோ படம் வரும்போது பெருசா திருத்திக்கு போறாரு பட் இது இது இதே படம் வந்து நம்ம சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காலா படுத்த அப்பவும் கிரிட்டிக் வந்தது நான் அப்போ அது எதுவும் பெருசா ஒத்து ஒத்துக்காச்சு பட் இந்த படத்துல வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் லெங்கா இருக்குது ஜேபி மாதிரி ஒரு கிறிஸ்பா இல்லைன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா அது அது ஜேபின் இது வந்து வேட்டையணும் இல்ல ப்ரோ ரமேஷ் ப்ரோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இங்க மத்தவங்க சொல்றது இங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ட்ரால் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் வந்து படம் இல்ல அதுதான் பிரகாஷ் ப்ரோவும் நானும் வந்து கிளியரா சொல்லிக்கிற விஷயம் வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு ஒரே இல்ல நீங்க போய் சர்ச்சில போயிட்டு பண்ணி சர்ச்சு சிட்டர் இல்ல இல்ல எனக்கு புரியுது நீங்க எனக்கு புரியுது இதெல்லாம் நிறைய நெகட்டிவிட்டி இது வந்து நேத்து படம் வந்து தமிழ்நாட்டுல ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்து நெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு அது வந்து பிரகாஷ் பிரபுக்கும் தெரியும் அது வந்து அவரும் வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து மென்ஷனும் பண்ணியிருந்தாரு அது குரூப்ல நடந்த விஷயம் வந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த மாதிரி வரதுனால என்ன ஆகுதுன்னா டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கிற டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு பெரிய ஹீரோ வச்சு படம் பண்றதுக்கே வந்து அப்புறம் யோசிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கிற படங்கள் வந்துட்டு பெரிய ஹீரோக்கள் வந்து யாரும் வந்து தலையிட மாட்டாங்க அது வைட்ரா ரீச் ஆகாது உண்மையாலே இதுதான் நடக்குது ஏன்னா இப்போ இப்ப வந்து இது எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி வந்து இது இது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு 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 ரஜினிகாந்த் படமா எடுத்திருந்தாரு அப்படின்னு வச்சுங்களேன் எல்லாருமே டேரக்டர் திட்டி இருப்பாங்க இல்ல வந்து ஒரு சைட்ல வந்து இவரை பிளேம் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா வந்து டேரக்டர் அவருக்கு ஃப்ரீடம் டேரக்டருக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கல அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து எடுத்துட்டாரு அவரு வந்து அவர் எடுத்திருந்தாருன்னா ஜெய்பி மாதிரி எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல இது முழுக்க முழுக்க டேரக்டரோட படமா இருந்திருந்தா கூட என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு டேரக்டர் வந்து இவ்வளவு பெரிய மாஸ் ஹீரோ வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அதனால வந்துட்டு அவருக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரியல ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னு சொல்லியிருப்பான் இது ரெண்டுமே கலந்து எடுக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயமே கிடையாது அது ரெண்டுமே கலந்து எடுத்து அதாவது படம் எந்த ஒரு இடத்துலயுமே போர் அடிக்காம இவ்வளவு வரி இந்த அளவுக்கு கொடுத்ததே அவ்வளவு பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் இது வந்து உண்மையிலேயே வந்துட்டு எல்லாருமே இங்க வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணலாம் நிறைய பேர் டேக் பண்ணி என்ன வந்து திட்டலாம் என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டு போட்டோம் எனக்கு உண்மையிலேயே வந்து நான் சொல்றேன் படம் பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல போறோம் பிடிக்கலன்னா அந்த படத்தை பத்தி பேசவே மாட்டோம் இங்க வந்துட்டு அது இது முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நிறைய படங்கள் வந்து நாங்க வந்து இது மாதிரி பேசும்போது எங்களுக்கு அந்த படம் வந்து பெருசா செட் ஆகல அப்படின்னா நான் வந்து அந்த டாக்கே எடுக்க மாட்டேன் பரணிக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிற ரெகுலரா ஜாயின் பண்ணுறேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் பிரிமி எல்லாம் பாத்துட்டு வந்தா சில படம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அந்த அந்த டாபிக் எடுத்தாலே நான் வந்து டைவெர்ட் பண்ணிடுவேன் நான் அந்த அந்த படத்தை பத்தி பேசவே மாட்டேன் நான் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் இந்த படம் உண்மையில எனக்கும் கிடையாது நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அது சொல்ல அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க குறைகள் இருக்கதான் செய்யும் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் கிடையாது எந்த ஒரு படமா இருந்தாலுமே வந்து இப்ப இருக்கிற வந்து ஒரு இதுல குறைகள் கண்ணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கதான் செய்யும் அது தாண்டி ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணதா இந்த படம் வந்து டெலிவர் டெலிவர் பண்ணிருக்கா இந்த படம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நிஜமா சொல்றேன் இது வந்துட்டு ஒரு நம்ம போய் நம்ம கொடுத்த காசு நம்ம போய் பாத்துட்டு வந்தோம் ஓகேப்பா ஒரு ஒரு நல்ல படம் பாத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் தான் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இருக்கும் இது நம்ம ப்ரீவியஸ் படம் ஜெயிலரோட கம்பேர் பண்றதோ இல்ல அவரோட ஜெய்பிமோட கம்பேர் பண்றதுலாம் வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு 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 கண் ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு வேட்டைன்னு வந்து ஒரு படத்தை அப்படி போய் பாக்குறோம் அப்படின்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உண்மையாவே சொல்றேன் இது வந்து நல்லாவே பயங்கரமா வந்துருக்கும் நீங்க வந்து அண்ணாத்த அண்ணாத்த வந்து ஒரு பயங்கர பிளாக் பஸ்டரா போயிருந்தது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் ஜெயிலர் வந்து அந் அவ்வளவு பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆயிருக
புக்கிங் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நல்லா வந்து இன்னைக்கு ஒரு இன்னைக்கு மதியத்துல இருந்து நல்ல ஒரு புக்கிங்ஸ் தான் வந்து சென்னையில போயிட்டு இருக்கு நேத்து ஷேர் பண்ணவங்க யாருமே நேத்து வந்து ஒர்க்கிங் டே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேத்து வந்து மெயினா நேத்து வந்து யாருக்கும் பெருசா லீவ் இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஹாலிடேன்றதுனால இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ட்ரெண்ட்ல போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கும் வந்து நல்ல புக்கிங்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு வீக்கெண்ட்ல வந்து ஓவர் வீக்கெண்ட் நல்ல புக்கிங்ஸ் தான் ஸோ படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் புக்கிங் டிராப் ஆயிருக்கு ஆனா பட் நல்லா இருக்கிறதுனாலதான் வந்து படம் வந்து புக்கிங்ஸ் வந்து பிக்அப் ஆயிருக்கும் தெரியல <laughs> முட்டு <laughs> நடக்குறீங்க <laughs> 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 தேவையில்ல எல்லாருக்குமே தேவையில்ல <laughs> <laughs> நான் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போய் பார்த்தேன் நான் ஒன்னா அஜித் குமார் ப்ரோ வந்து விஜய் பேனா இருந்தார் அவரு வந்து காமனா இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு என்னடா அவரு இப்படி ஒரு வேலை பாத்துருக்காருன்னா தோணுச்சு இது படம் உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகரா கொண்டாடுங்க பிடிக்காத அதுக்காக இவரு இவரு ஆப்போசிட் நீங்களா ஏன் அடிச்சுக்கிறீங்கன்னு தெரியல சண்டை போடுறது இல்ல இங்க ட்விட்டர்ல இருக்கிற சண்டை போடுறது தான் பிரச்சனையாங்கிறேன் சரி ராகவா ஐ திங்க் ஒரு தவிர நம்ம விஜய் அஜித் மாதிரி போது பரணி சொன்னது இப்பதான் நான் கவனிக்கிறேன் நானு எனக்கு <laughs> 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 அப்படி இருந்துமே இப்படி வந்து பேசுறாங்கறதுனால நம்ம அதெல்லாம் போ யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேணாம் அவங்க ரிப்ளை கூட பண்ண வேணாம் நமக்கு ஏன் நெருப்பு நம்ம ஆட்ட நெருப்பு என்ன ஆகும் பிரகாஷ் நம்ம நம்மளோட ஒபினியன் சொல்லுங்க பிரகாஷ் ஒரு நல்ல இதே ஸ்பேஸ்ல தான போல இருக்கு நானும் போட்டுக்கு நெகட்டிவா தான போறேன் என்னோட ரிவ்யூஸ்ல தான நான் கூட இருக்கு நானும் இல்ல யாரும் இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு சொல்லல எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரியல நான் குறை சொல்லணும்னா குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அஜித் குமார் பாதி குறை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருந்தாரு 
அது சரியில்லை இது சரியில்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னா இப்ப சொன்னாரு ஸ்பேஸ்ல இப்ப பேசுறப்ப அதனாலதான் எல்லாம் கோவப்பட்டாங்க அஜித் குமார் பேசினால வேற என்ன பேசினா எடுத்துருக்க மாட்டேன் அவர் பேசுறதுனால அதனை எடுத்து பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு அதனால அதை பாயிண்ட் பண்ண விரும்பினே நான் டிவைட் டாபிக் நம்ம என்ன பேசணுமோ அதை டிவைட் பண்ண விரும்பும் வேணாம் <laughs> 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 ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் கேள்வி கேட்டே இருப்பீங்க அதே வடிவோட நிறுத்திட்டீங்க இளையராஜாவோட நூறு இரநூறு ஆயிரம் எத்தனையோ படம் உங்களுக்கு தெரியும் நூறாவது படம் முன்னூறாவது படம் இந்த ரெண்டும் என்ன இந்த ரெண்டுக்குமான ஒரு பொது கனெக்ஷன் என்ன அதை சொல்லணும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கான சின்ன கேள்வி உங்களுக்காக அதான் கூகுள் பண்ணாம கேளுங்க இளையராஜாக்கு நூறாவது படம் இரநூறாவது படம் முன்னூறாவது படம் நானூறாவது படம் ஆயிரமாவது படம் எல்லாமே சிறப்பு தான் நானூறாவது படம் உங்களுக்கு நாயகன் அதை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு நானூறாவது படம் நாயகன் ஆனா அந்த நூறாவது படத்துக்கும் முன்னூறாவது படத்துக்கும் ஒரு காமன் ஃபேக்டர் இருக்கு அது என்ன ஃபேக்டர் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு கேட்க கேள்வி நீங்க கேட்டனால ஏன்னா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்கற விரும்புறது இல்ல அதனால கேள்வி கேட்கல நம்ம நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப அந்த கேள்வி கேட்கறேன் இப்படி ஒரு கேள்வி ஸ்பேஸ் முடியற நேரத்துல கேட்டீங்க பாருங்க இல்லையா அவங்க கேட்டாங்க ஆயுத பூஜை ஸ்பெஷல கேளுங்கிறாரு சரி நம்ம அவங்க நமக்கு நம்ம கேள்விகள் நிறைய இருக்குங்க மைண்ட்ல நிறைய பேர் விரும்புறது இல்லைங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் நிறைய பேர் அதை யாரும் கேட்கல நமக்கு கேட்காம நமக்கு இப்ப சொல்ற போது நமக்கு அவங்க விரும்பி கேட்கறாங்களா நம்மளா சுனிக்கிறோமாங்கிற மைண்ட் செட் வந்துருச்சு எனக்கு வேல்பாரி கதையும் அப்படிதான் வேல்பாரி கதையே ஒன்பது முப்பதுக்கு இல்ல எனக்கு வந்து நான் கமெண்ட்ல சொன்னேன் கமெண்ட்ல நிறைய பேர் இருபது நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கேள்வி கேட்டு வேஸ்ட் ஆக்குறாங்க வேல்பாரி கதை இப்ப கூட ஒன்பது ஆயிடுச்சு யாரும் கேட்கல ஒன்பது வரும் கேட்பாங்க யாராவது ஆசைப்பட்டேன் கேட்கறவங்க ஒன்பது ஐம்பது என்ன பண்ண டைட்டில் மாத்திட்டேன் வேல்பாரி கதை தூக்கிட்டு வேட்டையின் ஸ்பாய்லரும் ஃபுல்லா போட்டேன் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இல்ல 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 மூணாவது படம் மூணு படம் மூணு படி நூறா மூணாவது படம் நூறாவது படம் மூணு படி கரெக்ட் முன்னூறாவது படம் என்ன அந்த ரெண்டு படத்துக்கும் காமன் என்ன அதாவது நூறாவது படத்துக்கும் முன்னூறாவது படத்துக்கும் காமனான ஃபேக்டர் என்ன உதயகீதம் வந்து மூணாவது படம் முன்னூறாவது படம் பட் காமன் ஃபேக்டர் என்னன்னு தெரியல யோசிங்க ரெண்டுமே வேற டைரக்டர் இளையராஜா 
வேட்டையாரு <laughs> 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 சரி கொடுங்க நாளைக்கு 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 அதான் பேச போறோம் ஸ்டார்டிங்லாம் ஆமா அதே மாதிரி திரும்ப அதே மாதிரி யாராவது இந்த வேள்பாரி பத்தி யாரு நீ கேட்காதனால கொஞ்சம் மன வருத்தமே இருக்கு அதனால யாராவது வந்து வேள்பாரி கதை சொல்லலாம வேணாமாங்கிற சொல்லிடுறேன் வேள்பாரி நீங்க இது வரைக்கும் பேசின எல்லாத்தையுமே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி இது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் எனக்கு தன் தனித்தனியா கேட்டா ஒரு மாதிரி மண்டே வெடிச்சிடும் நீங்க லாஸ்ட் எபிசோட் சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி அட்டஸ்டடா நான் டிராவலிங்ல கேட்க போறேன் இதுதான் என்னோட நான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிதான் கேட்டேன் விட்டு விட்டு இல்ல இல்ல இது விட்டு விட்டா கேளுங்க அது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பெருசு ரொம்ப டீடைல்டு அதனால வந்து கொஞ்சம் நான் மறந்துடுவீங்க நீங்க மொத்தமா படிச்சா மொதல் பிச்சல் உள்ளத மறந்துடுவீங்க முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ஏன்னா அதுக்காக நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்றேன் அதே மாதிரி அரை மணி நேரங்கிறது எனக்கு கூடுதலாக சொல்றேன் நினைக்கிறேன் கதை நான் டெய்லி சொல்லும்போது அரை மணி நேரம் சொல்றதுங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா சொல்றேன் அதுவே குறைக்கணும் தான் நான் ஆசைப்படுறேன் ஆனா கால நேரத்துல சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க அதுக்காக அரை மணி நேரம் போயிருக்கிறது அதனால விட்டு விட்டா கேளுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப இப்போதைக்கு ஆறு எபிசோட் தான் போயிருக்கு அப்பதான் உங்களுக்கு அடுத்த என்னங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அடுத்த நாள் கதை கேட்க ஆர்வம் வரும் அதுக்காக தான் கேளுங்க அதே மாதிரி திரும்ப வந்து பழையபடி ஆனா யாரும் கேட்கலங்கிற வருத்தமும் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு வருத்தமும் இருக்கு நேற்று ஆறாவது எபிசோட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பது பேரை மட்டும் தான் கதையை கேட்டிருக்கிறாங்க மொத்தமாவே அது இன்னும் அதிகமா வருத்தமா இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கதை சொல்லதான் போறோம் எந்த இதுவும் கிடையாது கதை சொல்லதான் நிப்பாட்டதான் நிப்பாட்ட போற கிடையாது இடியே இடித்தாலும் மழையே பெய்தாலும் நம்ம பாட்டு தொடர போறது உறுதி பட் சொல்லிடுறேன் தகவலை சொல்லிடுறேன் யாரு கேட்கலேங்கிற வருத்தம் இருக்கு நேற்று பாக்கலேங்கிற வருத்தம் இருக்கு அதை உங்களை ஷேர் பண்ணிடுறேன் அவ்வளவுதான் பாய் பாய் நானே சந்திப்போம் பார்லி போலாமா பாய் பாய்